Takže vítám na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva města, poslední v tomto roce. A na začátek chtěl vlastně o pořizování obdobu vydovolního záznamu. Na souhledu se zákonem z téna 2000 o ochraně osobních údajů. Nemůžu do mikrofonu. Takže na začátek ještě bych vás, než začnu, poprosil na to, co mě pan zapletali připomněl, musíme mluvit do mikrofonu, pak složitý ten záznam z těch několik mikrofonů na dokupy, takže prosím, dáte si mikrofon, co tady tři, musíme si nějak podat. Takže ještě informace o pořizování záznamů, souhledu se zákonem 101 2000 o ochraně osobních údajů. Je z dnešního veřejného jednání zastupitelstva pořizovat individuální záznam pořizovatel na město Rokytnice. Účelem je vyhotovení zápisu z veřejného jednání a zveřejnění záznamu na internetových stránkách města a to z důvodu informování veřejnosti o činnosti města. Pořízený záznam bude po anonymizaci o osobních údajů zveřejně na vévelovnosti Rokytnice v případě požadavku na opravu údajů či uplatnění jiných práv a možnost se obrátit na město jako pořizovatele tohoto záznamu. E, takže to je pro úvod. E, nyní už můžeme přistoupit k programu. E, sešli jsme se na poloční většině, když jsme usnášky neskopní a můžeme teda, jak už jsem řekl, to přikročit k dnešnímu programu, který jste spolu s materiály všichni dostali do e-mailů, případně nějaký doplnění dneska tady. Ten problém je byl navržen, tak bych měl jenom návrh na jednu změnu, a to sice vypustit pod 11, což je schválení záměru uzavření smlouvy o právu stavby s panem údavním Malarovkou na Třbitové z důvodu onemocnění nebo k dispozici nějaký právníka našeho jsme nestihli do projedna zmínky smlouvy s panem Udavním, protože jsme se domluvili, že to stáhne a dáme to tedy na další zastupitelstvo, že pod 11 bychom vypustili. Ptám se, kde pro schválení navrženého programu s touto úpravou, který jsem teď mluvil. Děkuju, proti, držel se všichni, chtěli pro. Druhým bodem je volba uvěřovatelů na nové komise zapisovatelky. Zapisovatelka Kateřina Rupeklova, uvěřovatelé na držení pan Blodmajer, paní Olasová, návrhová komise navržen, navržen pan Pavlat a pan Bůlušek, paní Maloňová. Má někdo jiný nápad? Takže prosím, to je pro schválení. Děkuji, proti, držel se. Pro. Podem číslo 3, schválení zápisu z minulého jednání z 27. 9. 2017, jsme jste obdrželi uh, poštou nebo e-mailem. A někdo k tomuto zápisu připomínky? Pokud ne, tak prosím, kdo je pro schválení tohoto zápisu? Děkuji, proti, zdržel se, kdo? všichni pro. Pod číslo 4, plnění rozpočtu k 11. to je spíš 15. 12. Teď to upřesnil, usnesení to upravíme. A návrh rozpočtového opatření číslo 5, který jste taky obdrželi e, mailem a dneska tady na stole. Takže to první je plnění rozpočtu města k 15. nebo 12. Jestli to dobře říkám, myslím, že jo. A prosím, kdo má nějaké dotazy? Prosím. Já si chci zeptat s ohledem na to, že schvalujeme pátý rozpočtový opatření, to je poslední rozpočtový opatření. Můžeme ještě nějak jedno. A můžu se zeptat, proč tady jsou uh, ty věci, které jsme řešili už posledně, že tady nemáte rozpočtované věci, jako že třeba si převádíte do fondu FOKES, se prostě převede 200 tisíc a vůbec to tam nemáte rozpočtované jako konsolidační položku. 
třeba, nebo třeba pokud vím, tak se nemusí rozpočtovat převody mezi vlastními účty, ale pokud převádíte do FOKSP nebo sociálnímu fondu, nebo do hospodářské činnosti, máte to mít rozpočtovaný. A tam mluvíme o nějakých 320 tisících a nemáte tam ani čáku. Jo, další věc, kterou jsem teda tady našla, když se potom podíváme na pátý rozpočtový opatření, pokud je skutečně poslední, tak se vystavujeme teda porušení rozpočtový kázně v pěkný parádě. Protože nezlobte se na mě, ale my tady upl, u, u, vlastně upravujeme příjmy v pátém rozpočtovém opatření, které jsou naprosto nepodstatné, ale že vám nehrajou dotace. To vůbec nikdo neřeší. Jak to, že tam nemáte dotaci, kde jste dostali 55 tisíc na mluvy? Vůbec to nemáte v rozpočtu. Máte tam fondy, který máte čerpaný z půlky. V posledním rozpočtovém opatření máte upravovat rozpočet na skutečnost. Nic takového se neděje, ale že tady řešíme nějaký nesmyslný příjmy, který, když byste neudali, tak se vůbec nic neděje. Mluvíme o nějakých dvou, tři tisíc. Ale ty zásadní věci, které se vážou na státní rozpočet, tam vůbec nemáte. Takže to plnění rozpočtu, kde máte třeba na neinvestiční uh, přijatých transferech z všeobecné státní pokladny uh, 41,11, máte čerpák, máte plnění 283%. Nemáte vůbec dotace povlídem. Stejně tak, když jsem si potom teda dneska, protože jsem o víkendu měla čas, abych se na to podívala, tak jsem koukala, nechala jsem si poslat plný změní i finky, protože samozřejmě, když nám předložíte jenom čerpání, tak spousta věcí tam vidět není. Ale když se podívám, tak třeba vy máte na půlčce 41 13, což jsou státní fondy, tak tam máte o 110 tisíc rozpočtování víc, než je skutečnost. Vy očekáváte, že vám tam něco doběhne do konce letošního roku. Pokud ne, tak máte udělat úpravu rozpočtu. To samé na půlčce 41 16. Je, nevím, jestli to je v pořádku, ale pokud máte, pokud máte na výdajích na dotaci čerpaný víc, než je příjem, tak to taky asi nesvědčí o tom, že to je úplně v pořádku. Takže za mě tohle plnění rozpočtu je jenom cár papíru a stejně tak i to pátý rozpočtový opatření. Dobře, teď se přiznám, že nevím, co s tím provedem. Prosím. Já, já taky ne, jenom to bych chtěl by chtělo Nevím, jestli teď na chvíli přestávka se jednou cítím, která společně je Ale jestli nevím, jestli jsou těch dotací, tak to stejně nedáte dohromady. Já nevím, jestli vědí, kolik se bude čerpat. Uh, ale tak jako my jsme plně seděli, projížděli jsme ty takové položky, že nevím, že jako by se o nich mělo, že jo. Teď jo, to je o to, že tyhle transfery jsme nějak se o nich bavili, ale nevím, jestli... Můžeme to probrat konkrétně teda? Nemusíme. Tak další zastupu, kde uděláte poslední rozpočtový opatření šestý a budete ho stavovat pro roku 17. Ale to si myslím, že jde to. Kde Já mám pocit, že to někdo by to napadal. Samozřejmě má se to dělat před jako paragraf, paragraf 14, nebo pardon, paragraf 16 zákona o rozpočtových pravidlech, rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtové rozpočtově nezajištěného výdaje. Předtím se má dělat rozpočtový opatření. A ne, že to budeme dělat dodatečně. To se napadá. Ale pokud máte vztah se státním rozpočtem, tak to je první věc, která se musí hlídat. A ta teda byla povídaná, není ani náhodou. Dobře, víme, že na určitáhně řešku ke změně a že samozřejmě tyhle věci se musí dovychytat, ale já bych byl teda rád, že jsme si to ještě prošli, že bychom udělali Nevím, jestli pauzu teďka, jestli to pomůže pro věci konkrétní položky, nebo to nedáme do kupy. Druhá <coughs> verze je dělat zastupitel z toho lednu, třetí verze je vymyslet usnesení, kterým bychom pověřili rádu ještě, aby v rámci e, pověření tyhle ty věci dorovnala. Věcí se až transferu a některých dotací. Ty dotace, ty dotace tam jsou, jo, navržení. Na prezidentský konkrétní. Na výdej byla minulá. Na příjmech nebyla, protože nebyla návalíče. 
dobře, ale ty dotace se obdržely v průběhu října. A je prosinec, nevím, jestli to dělali na rychlost. No, třeba tady mám program, třeba vím, že ji tam mám, protože to bylo první věc, kterou jsem si tam chtěla přát. Bylo to dotace, kdy jsem měla Položka 41.13. Státní fondy. Stránka číslo, jestli tu máte to velký test, stránka dvě. Máte tam rozpočtovaní víc než je skutečnost. Vy opravdu čekáte, že teďka během čtyřů dostanete 50% z těch fondů? Položka 41.16. Ale tak je to možný, jestli jsou, je tady zohledněna ta dotace na radniční věž? Tam není. Radniční věž má 42.16. Jo, jo, jo. A tam jsi taky na půlce. Vyčerpá to, že jsem se na poslední chvíli a často My, až přijde ta dotace, tak musíme zaplatit. To je věc, která byla, která byla uvažovaná, ale to bylo žádný se podlužení projektu, ale přijde to příští rok. 41, 16 se navyšuje o 12 277. Ještě. A v tuhle chvíli vlastně, když se nám tak... Když se podívám do zadu do spinky, tak tam máte na výdaj, co jsou večer o zadobci a veřejnou zájem tak tam čerpáte víc, než kolik je ta dotace. Takže vy přečerpáváte tu dotaci, s tím je to přijít, abyste nepřečerpávali? Ne, ale je ty lesy. Ty lesy. Ne, ty ty lesy. Ty Máme nevím, co to je, 3, 7, 4, 5, Ne, to je, to je dotace na uspoření lesy, která půjde na kačí vůbec obci a lesy. Vůbec vůbec. Lesy, ale snadu vykazujete 37, 45, péče o zlet a veřejnou zelen. Tak ty fence ty to neuvidíš, protože nemáte. No, to je nebo teď už vidíš, tak je to úplně na předčasné straně. Stejně tak, jako když by, když budete řešit transfery, když budu řešit oddíl 12, výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů. Transfer. Proč je to účtování pro Boha na položce příspěvek zřizovatele? Proč tam nemáte 5336, ale 5331? To je úplně něco jiného. Vůbec neodpovídá tomu, co to má být. No, ale ještě škoda, že to řešíme takhle tady na poslední chvíli, ale mně to je jasný, no, mně to, to je jasný, ale zase to, nevím, v létu, kvůli tyhle věci, jestli dělat, jestli to fakt nevyřeší tím, že pohoříme na do města předtím, Rozpočtové opatření číslo 6, který bude řešit, jak to nazvat, tyhle ty položky týkající se dotací a transferu. A ráda, pokud ten tak má, tak má, je pověřená tím jenom, když jde o transferové dotace, ne? To má nejsou transferové dotace. To je to, co se předělat. Nabržený, radu města schválení rozpočtového opatření v případě, kdy město udrží finanční prostředky. Jo, ale když pak potřeba to opravit rozpočet, jakože tam je těch 200 tisíc, který teda se přiznám, ne, taky utekli, ale domluvali jsme se na tom šučtánu, ta dotace na Bypark, která se posunula na příští rok, tak to je potřeba rozpočtit opatření, že jako takový, že? A ne, v tom úplně. Hlavně z těchto podkladů nejde všechno vyčíst. Já nejsem ani schopná říct si tak, jak to je tadyhle podaný na konci, jestli to je v pořádku. Hmm. Protože ten výkaz jednak neobejme všechno a jednak prostě nejde všechno rozklíčovat. Jo, to znamená, že tam k tomu by měly být nějaké ještě uh, přehledy o dotacích, aby se vědělo, jestli to, co se tady vykazuje, je správně. Protože tohle je poslední možnost opravy, kterou no. teda teďka děláme. Právě než přijde akvitor, že jo? Právě proto. Právě proto jsme nechal na lepší. Pokud máte, pokud máte ve směrnici napsané, že uh, se to schvaluje na dalším zastupitelstvu, který následuje, Vlastně po, po tom rozpočtovém 
nebo respektive po provedení té změny, no. tak ještě v dalším zástupním zastupitelství to můžete schválit, jenomže tam jde no, o to, že oni musí odeptat závěr a měli by to mít schválený od zastupitelstva no. předtím, než odešlo v závěrku, a pokud jsou město, tak to posílá do štětního umora. No. Můžeme se domluvit někde, tak první den, že bychom ještě byli rozpočtěni, protože nějak tohle to se do té doby dořešilo. Pokud se to ukáže, že to tak by projde a bude potřeba to ještě dořešit. Nebo pověříme tu radu, aby prostě na poslední radě příští týden se to rozpočtě opatření schválí. Pokud je to má spolu na radě, tak je to ušetřit na tom strašnou potřebu. Tak to pošleme strašné.
plus to jsou pak většinou věci, které to ruší. Ne, tak je to na výdej, jsi dole. Dobře, schválit teda tu pětku, nebo to necháme všechno pak na jednou. Abych tu pětku schválil, může tu šestku prostě to doladí se ty... Stejně jsem si zastupit, jestli to svolat, že? Já vím, máte tyhle protokoly, že to se to prostě... No, jasně. Ještě ještě jedna věc. Mám pocit, že jsme to takhle kdysi dělali, pověřit fakt právnou schválení posledního rozpočtového rozpočtu, kterým se narovnávají tyhle věci rozpočtu. Když, když k tomu sedneme, nebo to necháme na ten leden, jestli to nevadí časově teda. Přiznám se, že jsme to nikdy takhle nedělali vzhledem. To je, ale to je to asi na všechno. Vždyť jo, jo, jenže to nedáme stejně. Tak to necháme na tenhle den. Já bych navrhoval schválit teďka tuhle pětku s tím, že prostě se s tím s toho budeme se vyzovat, co tady už dořešený a co není. A zbytek se dořeší tou šestkou. Jo, může to odpět. Takže, jestli můžu zpátky, bereme na vědomí to plnění rozpočtu. To je asi, to je asi jednoduchý usnesení. Berem, kde je proschválit, že bereme na vědomí to usnesení plnění rozpočtu 15. 12. Bereme na vědomí pouze. Proti? Zdržel se. Dobře. A teď nevím, jestli do toho rozpočtu opatření číslo 5 už zrovna nějak řešit, že to zbývající bude schválení asi ne, protože prostě víme, že musíme udělat to skupité z toho, se to schválilo. Jo. To znamená... Tu časovost, že to je po novém roce. Martina, ne, nevyhovuješ si. Směrnici máme, ale tohle ta určitě ta směrnice neřeší, takže podle mě Co platí by bylo lepší pověřit tu radu. Já se obávám, že pro tyhle případy směrnice nemáme. Nebo obávám, se místa. No, ale když to neřeší, tak to nezakazuje. No, nebo se si jeden příští středu. Je mi to jakoby jednodušší pověřit u rady, každopádně. Stihneme to do konce roku. Já vím, ale tak to bude chtít stejně probrat, aby, aby to Žádna probrala teda s tebou, Sašo, a hlavně s tou paní Knešlou tyhle ty věci vyzovat. A Připravila, co mají mě na tu příští středu. No. Teď jak to naformulovat? To, to rozpočtové opatření, teda číslo 5, by jsme v tom případě ne schvalovali, ale schvalovalo by se na rozpočtové středy. 
Asi by to bylo jednodušší. Tady v tom není nic, co nepočká. Ty máš všechno, to no, jsou ty běžní, ty, které nejsou vůbec podstatní. Když je neuděláš, tak je neuděláš. No a takže kdybychom udělali návrh, návrh teďka si zkusím něco nastřelit, usnesení do stupitelstvo města pověřuje Rado města schválení rozpočtového opatření číslo 5 2017, kterým bude narovnán rozpočet města pro rok 2017. Na skutečnost tomu se takovýho? nebo posledního rozpočtního opatření. Tak. Tak jo, takže zastupitelstvo města pověřuje radu města schválení, eh, schválení posledního rozpočtového opatření roku 2017 a pověřuje tomu, že zůstá stejný po schválení magistru nebo slabšího provedení, schválení změny rozpočtu. Něco takového. Dobrý, takže prosím, kdo je pro schválení tohoto pověřujícího opatření, kdo je pro? Děkuji proti, nadržel se. Dobře, děkuji. Děkuji za připomínky. Až se to do, doladí. Je to se musí začít připravovat teďka, teďka. Jestli se domluvíte se Máme tam se dohodneme, jo? Tak. Jo? No. Jo. no a pak to poslední pověření ještě druhý, který skoro nemá smysl, když máme to pověření univerzální. Ano. Jestli to říkám dobře. Říkám to dobře. Tak jo. Tam bylo poslední ještě usnesení, že pověřujeme radu schválením rozpočtu opatření v případě, kdy přijdou nějaké průtěžní dotace, který, s kterými jsme dneska nevěděli, a teď nemusíme dělat, že máme to univerzální pověření. Tak jo, takže, takže, takže po čtyři by měl být, by měl být takhle zavřen. Uh, tak, se čeká teda pod pět, což je schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018. Uh, tady stejně jako každý rok, uh, kdy jsme schválili rozpočtové provizorium, protože rozpočet budeme schvalovat někde uh, na přílohu února března, <coughs> takže uh, je to stejné jako v loňském roce. Uh, Koda, díky teďka novele, jsme se na to ještě koukali, já to neskolem rozpočtové provizorium, ale pravidla rozpočtového provizoria, jak je tam vlastně takhle psaný, zákon 250 a máme tam omezeno tu výši toho objemu, který si můžeme pohybovat v rámci provizoria na 12 dnů rozpočtu měsíčně. To je dobrý schválení zdárního rozpočtu. Takže prosím ještě o dotazy, případně doplnění. Od tak 12 dnů by měl hodně odpočítat, samozřejmě. To je takhle zpomalené. Já bych chtěl pokud až budeme schvalovat rozpočet, aby mi k tomu byla předložena pěnka za 18. rok za ty řekněme první dva měsíce, kde jsme mohli ověřit, jestli teda si pohybujeme na toho dvanáctina? Můžeme. Můžeme, ale třeba teda Takže usnesení zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria a města Ruchnice na Vizeru na rok 2018. Prosím, to je pro schválení. Kdo bude proti? Zdržel se. Byli pro. Šestým bodem je dělat společnosti zdravotní péče o poskytnutí dotace z rozpočtu e, města a je to e, na financování pečovatelské služby a tady bych dal slovo tajemnici. 
Tak já děkuju. Před sebou máte předkládací zprávu a návrh smlouvy na rok 2018. V podstatě se smlouva rozhodně neliší od smlouv, který jste schvalovali dva roky zpátky, takže vy už víte, o co tady jde. A oproti loňskému roku na ten výpočet mají vliv dvě věci. Vy víte, že my vycházíme z nějakých 11 set na klienta a měsíc, ale tady došlo k nárůstu nákladů oproti loňskému roku docela razantnímu, takže jsme se dohodli na navýšení na nějakých 1327 korun. Způsobený je to samozřejmě vzdobými nákladů, které na to zrostly tabulky dokonce dvakrát. Prostě situace na trhu práce je teď problematická, hledat nové zaměstnance. O tom se mluví asi všude, ve všech sférách. Takže na tomhle jsme se dohodli. Další byl návrh zvýšit počet klientů o tři. To se nám moc nelíbilo, takže jsme pak jednali s paní Černou, vysvětlovali jsme si všechny věci, vysvětlovali jsme si klienty to financování a návrh je takový zvednout to pro rok 2018 jenom o dva. Takže ten návrh smlouvy je na 398 tisíc to na rok. Samozřejmě je to součástí tohle smlouvy, vidíte vyrovnávací platby na sociální služby na rok 2018. Paní Černá tady je, kdybyste měli dotazy, samozřejmě starosta, místo starosta, já i paní Černá, její dcera jsme u toho seděli, víme, zodpovíme, protože není to pro vás nic nového, takže spíš ty dotazy. Tak jo, takže dotazy k tomu nebudu. Nejsou dotazy, tak návrh usnesení z nich zastupitelstvo města, zvolené poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2018, ve výši 398 100 společnosti Zdravož PČSRO se sídlem Horní 590, který se realizuje výčel, za účelem financování počítatelské služby poskytované příjemcem na území města Rokyní se realizuje v roce 2018 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozpočtu města takže prosím, kde pro schválení tohoto usnesení. Děkuji, proti byl, držel se. Pro. E, další bod, e, tak už jsme ho tady trošku na pouze toho rozpočtu, žádost společnosti zdravotní péče, poskytnutí návratné finanční pomoci na nákup vozidel pro pečovatelskou službu. To je věc, kterou jsme tady řešili už někde možná v březnu při schválování rozpočtu. <coughs> Zdravoš péče požádal o dotaci z Ministerstva práce sociálních věcí na nákup vozidel pro pečovatelskou službu, kterou obdržela a touto formou nás požádala a ty okolní města, kde ty auta budou využívány o finanční návratnou pomoc na zajištění za přefinancování toho vlastního podílu. Když jsme se o tom bavili v tom březnu, tak ten mechanismus ještě nebyl moc jasný nám nikomu. V tuhle chvíli opravdu jde o to na pět let půjčit tisíc korun, s tím, že v té smlouvě o poskytnutí návratné finanční pomoci je ušetřený to, že ty vozidla budou pouze využívány pro pečovatelskou službu a že je to na vlastní zdroje, je to na základě toho nějak doložitelný a vyučtovatelný. Prosím o dotazy nebo doplnění. Já jenom, že je to ve stejném režimu jako ta dotace, v podstatě to řeší stejný paragraf, jenom, že to je buď dotace nebo návratná finanční pomoc a stahují se na to úplně stejné věci. Smlouva je malinko jiná. Ostatní, nevím, jestli to u všech 100 tisíc žádost? Je to pro jablonec, je to 100 tisíc, je to podle počtu klientů, je to pro jablonec 100 tisíc, to vysoké 70 tisíc a to praktice 30 tisíc. Každá obec je předjednáno, že bude slátce po roku 5 let, Po té 
Takže je to podle počtu klientů. V podstatě podle počtu je to poměrováno počtem se smluvněním klientů a klientů, na které je přispíváno z jednotlivých obcí. Další dotazy? To je v rámci počítatelské služby už věc zdravou špeče. Počkej na kvůli pro vás. Takže 
nejsou dotazy, tak já se pokusím přečíst usnesení zastupitelstva města schvaluje poskytnutí bezúročně návratné finanční výpomoci v roce 2018 kvůli 600 tisíc společnosti zdravotní péče se sídlem Hordu 500. Jeho další údaje za účel pořízení služebních automobilů pro terénní pečovatelskou službu na území města Rokytnice na Dizerovou rámci programu pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb, zároveň schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy. Takže prosím, kdo je pro schválení? Kdo je proti? Držel se, kdo je pro. Dalším bodem je žádost společnosti Spartak o poskytnutí dotace z rozpočtu města opravdu běžeckých kas. A tady předám slovo městu Stavskou. Děkuji. Takže už od roku 2015 jsme se jako město přihlásili k tomu, že bychom nesli náklady nebo aspoň větší část nákladů na údržbu běžeckých tras. Provádí tu údržbu Spartak Rokytnice AS, předkládá nám každý rok vyučtování. Stejnou formou jako zdravořka ČSRO žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu města na úpravu těchto tras. A stejně tak tomu je i letos. Návrhuje schválit dotaci ve výši 2000 korun na motohodinu do maximální výše 300 000 korun. V závěru té zprávy máte vyčíslení nákladů za loňskou zimu, který teda celkem činili 179 000. Z toho 63 000 bylo pokryto z příspěvku třetích subjektů a zbývající část, které ve výši 116 000, neslo město. Samozřejmě odhady pro letošek žádný nejsou, vždycky to záleží na sněhu a podobně, takže proto tam je ten limit do maximální výše 300 tisíc a ostatní vyplyn až, až z toho, kolikrát budou stopy upravovat. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace tam taky máte, je to stejný návrh jako v loňském roce, vychází z nějakého předepsaného formátu nebo vzoru, spíš bych dal prostor pro dotazy. že my poskytujeme zálohu ve výši 150 tisíc a v podstatě pak až ta další část by se hradila ve formě vyučtování, takže oni to bylo tak, že jsme dostali, to bylo tak, že jsme dostali vyučtování a už jsme neposkytovali těch zbylých 150 tisíc, pouze nám vlastně na základě toho vyučtování vrátili ten zbytek, ten rozdíl, už jim 33 tisíc. Ale v rozpočtu, jestli se nepletu, se to dělá tak, že potom se ten výdaj, který je rozpočtovaný, ponížuje. Tak ještě není schválený. Ještě podle chvíle nemůže být ponížený, ještě není schválený. Teď se bavíme o roce 2017. No jasně, v roce 2017 máš zatím jenom jakoby tu vrátku. A to další zálohu už nemáš, protože ta budete prvé teďka. Ne. No ta bude až v lednu. Ta bude až v lednu. Jo, takže. Jo, jakože se to vyrovná vždycky v rámci toho kalendářního roku, ale záloha podle toho, podle toho usnesení by byla až v lednu. Tak, další dotazy, Pěška. Já tak zase se pokusím to čísla, ale usnesení zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 18. 2000 korun na jednu motohodinu do maximálně výše 300 tisíc korun společnosti Sparta pro týdnice ALS za účelom financování úpravy běžeckých 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 stop na území města do týdnice na Vizerou v roce 2018 a zároveň schvaluje uzavření dořejné právní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města do týdnice Vizerou. Ještě prosím, že je pro schválení. Kdo je proti? Zdržel se, takže všichni byli pro. Devátý bod, žádost T je Sparta o postupu těho tace za účelem výstavu funkčního a předávám opět slovo. Děkuji. 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 Děkuji.
Děkuji. Já se to tady pokusím předíst rychle, protože věřím, že k tomu bude debata, diskuze a dotazy. Zastupitelstvo města už v dubnu 2017 schválilo, projednalo a schválilo poskytnutí dotace TJ Spartak Rokytnice na Dizerou na rekonstrukci sportovního areálu Běví. Schválilo veřejnoprávní smlouvu a schválilo smlouvu o zvětšení blanku s měnkou. Protože dotační titul byl ze strany poskytovatele zrušen, schválili jsme na dalším jednání také zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a schválili jsme zrušení platnosti smlouvy o zajištění blankosmínkou. Zároveň byli zastupitelé informováni o tom, že TJčko má snahu nebo chce opakovaně žádat o poskytnutí dotace ve chvíli, kdy ten zrušený dotační program bude nahrazen nějakým novým. To se taky stalo, takže jsme tuším na zářivým jednání zastupitelstva města informovali, že to je znovu podala žádost o dotaci a že s městem má stále uzavřenou smlouvu o spolupráci při realizaci e, rekonstrukce sportovního areálu Pěvý, první etapa a že ve chvíli, kdy bude to se svou opakovanou žádostí úspěšná, tak že nás znovu požádá o poskytnutí dotace. Takže jsme zpracovali nějakou zprávu, protože tak se skutečně stalo, kde je i na podruhé dostala informaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že ten jejich projekt byl vybraný mezi podpořený a ministerstvo vyzvalo té k předložení celé řady dokumentů k tomu, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a registrace akce. Jedním z těch dokumentů je i usnesení zastupitelstva města, kterým té je doloží spolufinancování. Rozdíl mezi Dubnem a teď prosincem je v tom, že v novém dotačním programu byla možnost získat dotaci pouze do výše 60 což samozřejmě pro nás jako pro to, kdo zajišťuje spolufinancování, představuje razantní navýšení spoluúčastí nebo razantní navýšení těch finančních prostředků, co nás to bude stát. Čili oproti 1 800 000 za okrouhleně, o který nás tady žádala v Dubnu, tak to teď máme žádost po 2 miliony 890, což sami si dokážete spočítat, že je více milion korun navíc. Přesto všechno si myslím, že je to správný projekt a správný způsob, jak zajistit pro rokitníci na Vizeru odpovídající sportoviště. Ty důvody, proč ta spolupráce s je, proč město přispívá, že je to zajištění hřiště pro školu, to jsou všechno věci, které jsme probrali v tom dubnu a na tom principu se jakoby nic nemění. Teď on spíš to naše rozhodování je o tom, jestli e, si ještě tuhle tu část můžeme dovolit. Chápu, že v době, kdy nemáme schválený rozpočet, to může být jako velký závazek, o co vlastně dotaci v výši téměř 3 miliony korun. Nicméně ta šance tady postavit podobný řeště asi toho zase nebude za takovýhle peníze, takže si myslím, že je potřeba tu šanci využít a návrh rozpočtu na rok 2018 připravit tak, aby s těmahle penězma bylo počítáno. Prostor pro připomínky, dotazy, debatu. Jako zásadní záležitost. Já jsem odpůrce jakýkoliv v podobné míře spolupráce, protože se mi to jeví jako velmi předražená zlodějina z jednoho prostého důvodu, protože dát 2 miliony 800 z města do něčeho, co nám v podstatě nepatří a ani když to vemu, ani žimně to nevyužijeme. V podstatě e Tadyhle máme hřiště dole pod školou, což vůbec tady primárně nikdo nezajímá z nějakých důvodů, co tam sítě a tak dále, ale jenom pro ilustraci vám řeknu, proč se mi to za 7,5 milionů nelíbí. Já tady mám nabídku na hřiště dolů, což je pod školou, zhruba za 2,5 milionu, včetně DPH. Z čehož? Materiál jako takový je zhruba za 970 tisíc a montážní práce je 984 tisíc. A to hřiště má totožně povrchu zhruba přes 1100 metrů. 
Tady nahoře máme 640 metrů a jednu antuku. Stojí to 7,5 milionů. Takže samozřejmě, že můžeme se na to koukat v pohledu, že to je dotace a četové, ale e, kdyby to tak bylo, tak furt za 2 miliony 800 pro město, který ostatně nebude majitelem a nějakým způsobem ovlivňující celý chod a budoucnost, tak nevím, vemte si, že za 10 let v podstatě se z toho stane vyšisovaný plastový koberec a ozrzlý e, dráty a představte si, že to stojí 7,5 milionů. Když si to vemete za 10 let, to nic není. Průměrný brák v dnešní době stojí, já nevím, 5,5 milionů a bude stát 100 let. Tady máme za 7,5 milionů v podstatě nic, takže z mého pohledu je to nesmysl. Tak já nutnám, že si můžu rád prostě reagovat, nechci ani reagovat na všechno, co bylo řečeno, ale pan Sejdo samozřejmě má podklady, které souvisí s cenovou nabídkou, kterou vysoutěžilo Tečko. Já podklady k té jeho konkurenční nabídce nemám, ani jsem je neviděl, nevím, jestli jsou to srovnatelné hřiště, nevím ani, jestli by to tady u té školy vzhledem k existenci těch sítí realizovat šlo, takže jsou to určitě věci, které nelze porovnávat a nedají se porovnávat. Jsou to zkrátka dvě neporovnatelné věci. Pokud jde o projekční řešení toho hřiště na Pěvíně, tak tam byl kladen důraz na vysokou kvalitu, kvalitu materiálu i toho provedení. Říkám, neznám detaily té nabídky pana, pana Sejdla, o který mluví. Ani v tuhle chvíli nejsou na pořadu dne, já to beru tak, že pan Sejdo tím podkládá nějaké svoje rozhodnutí tenhle ten návrh nepodpořit. Já samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme schválili nějakou spolupráci s té a že i od projektanta vím, že ty hřiště tyhle ty peníze stojí, tak s tím problém nemám. Jenom v krátkosti pochopitelně, že konstrukce všech těch vrstev je téměř totožná. Pokud by se vyšila, tak se beří, že vyšší do řádu, já nevím, 10-15%, ale pokud se nedostanou 2,5 milionů na 7,5 milionů, takže za mě je to na hospodání utrácení peněz. Už to je moc dobře, že jsme tady měli fotu a v podstatě, když jsme reagovali na toto, že státní zakázky jsou o dvě třetiny předražený, tak to je odsouhlasil. Takže z mého pohledu, kdyby se to město pořizovalo na svém pozemku, v obdobném rozměru, který je to teď navržený, tak to bude stát třetinu, to, co tady navržujete. Já jenom Bez... v krátkosti, taky neviděl jsem nabídku od pana Sajdla, ale vsadím se, že kvalita porovnání materiálu neodpovídá v žádném případě. Na první pohled nebo na první posled ty čísla prostě nemůžou odpovídat i kvalitě, která byla požadovaná u tohoto projektu na pěvíně. Pardon, doplním. Tohle hřiště právě by za deset let nemělo vypadat dvě, které jsou odpisované plánky, měly hmoty. My jsme, protože teďko toho projektanta vybralo už na začátku roku, takže jsme s projektantem, tak s tou firmou seděli a právě jsme se bavili o materiálovém provedení, který ona nabídla a pokud Napísal jsem panu Sajdlovi, že mu to můžu ukázat, jsou to fakt věci, když sportoviště dělá, dělá je mnoho firm, ale jakoby vážně se tím zabývá sportovníma stavom a pár firm, které jsou združeny i v nějaké asociaci e, dodávat, nebo já nechci jmenuje přesně, prostě z toho vytahu umělých povrchů a ty materiály nejsou pra, právě takový, aby to vydrželo deset let, ale aby to vydrželo daleko díl a tahle firma, která vyhrála to vyberové řízení, tak těch, kteří už dělala, desítky a je možný se na ně i po deseti, po patnácti letech po republice pouknout, že vypadají, jak kdyby se pouze tak ona odevřeli. Druhá věc, že se na tom pěvíně je spousta jakoby prací, o které nejezdí, je tribuna betonová se, se sedačkama a tyhle ty věci, takže najednou úplně se se vás zřiště na rovinu, neviděl jsem to na bytku taky. E Druhá, druhý doplnění, že, že nikoho nezajímá to hřiště tady u školy, úplně s tím nemůžu souhlasit těch návrhů, co by tam mělo být, zešlo několik. To směřování i, i po dohodě se základní školou je takový, že by tam spíš mělo být než více učilový nějaký velký hřiště, který se tam vejde špatně a který není úplně dobrý. 
stavě na plynu, na vodě, který tam je prostě 30 let, 40, tak tam je spíš uh, ty menší sportoviště typu 60, skok do dálky, tyhle ty atletické disciplíny, plus nějaká odpočinková zóna. A tyhle ty věci se řeší, jako už parkování je pro školu, ty věci se řeší, jsou v nějakém konceptu a tady v zastupitelstvu jsme je i dobírali několik To je jenom na doplnění a prosím. Já bych jenom chtěla říct, že já pořád nechci, jako těch přidělovaní se mě zdají hodně, aby jsme dali do něčeho, co nám vlastně nikdy nebude patřit. I když se tady vlastně minule říkalo, že vlastně tomu Spartakovo to hřiště nejde, tak já si říkám, vlastně to budou i určitý náklady, které to hřiště bude potřebovat časem na údržbu, tak co bude potom, jestli třeba, třeba může chtít někdy zbavit nebo něco podobného a my dáme do peníze do něčeho, co nám nebude nikdy patřit. A před třemi až pěti lety si pamatuju, že jste nám tady ukazovali moc pěkný hřiště tady před školou, že právě tam měla část té zóny a bylo by to naše. A byla tam část zóny pro tu družinu, bylo tam perfektní hřiště na házenou, dráhy a to si myslím, že do toho bychom měli určitě investovat. Ale já se nezdráhám ani bez spolupráce třeba se Spartakem, ale až potom, až nebudeme mít všechno v pořádku. Jako ten Můžu jenom krátkosti reagovat na tu obavu z toho, že dáme hodně peněz do něčeho, co nám nebude patřit. Samozřejmě už na začátku tohohle toho roku, protože ta první žádost je o dotaci z prosince nebo z listopadu 2016, tak jsme se přeci o tom bavili, jak v rámci veřejných jednání, tak i pracovních, jak tuhle tu věc vyřešit. Proto tam zvažovali jsme možnosti nějaký zástavy, nějakého přednostního práva koupit. A tak dále, tak aby jsme o ty peníze nepřišli, aby když skutečně tomu teječku dáme takovouhle částku, tak aby ten závazek, že to škola může nějakou dobu používat, byl zajištěný co možná nejlíp. Bohužel vzhledem k podmínkám dotace ani zástavní právo, ani jiný podobný instrument zajišťovací, který by byl zapsaný na katastru, možný není. Nakonec jsme se shodli i z té je, ale i v rámci zastupitelstva že řešením je právě ta zástavní smlouva, nebo zástavní, pardon, smlouva o zajištění blanku směnkou, která vlastně trvá a má platnost až do nějakého roku 2000, nevím, 42, a která říká, že ve chvíli, kdy Spartak z jakýchkoliv důvodů nezajistí ten závazek toho veřejného sportoviště právě pro školu, takže nám ty peníze vrátí a ta směnka je přímo využitelný platební nástroj, jak se k těm penězům dobrat. Takže si myslím, že i když dáváme z toho rozpočtu hodně peněz, že o ně v žádném případě nemůžeme přijít. Víte jak, ale já třeba už jako privárně, jestli si se ptáš, vám jako nikomu nevadí, co tady sedíme, že ty děti tady mají škváru, která je akorát uválcovaná a na ní, na ní se prostě už x let popelej a my prostě si nic neděláme, klidně to zase odložíme, i když tady máme projekt, na to neřiště. Paní kolegyně, že mě to vadí a proto se snažím pro tu školu mít povídající sportoviště. I po dohodě se školou bylo domluveno, že ten pěvín je pro ně řešení. Já si to myslím, že to tohle by mělo být naší prioritou, náš pozemek. To jo, ale ten pozemek je využitelnější mnohem obtížně. Ještě jestli můžu poprosit, doplnit podle tam otázky ohledně držby a dalšího provozování. Jednoduchou matematikou, já když si počítám, že máme smlouvu na 25 let, a to hřiště sklopne půl uvazku člověka, tak chtěl bych omluvit jednotu jenom provozování, bude stát to samé, co dostane od města. A máte bude to být tělo výchovná jednota, když jsi mi minule říkal, že ona o to vůbec nestojí? Nepozor, já jsem řekl, že to nestojí, ale řekl že, že, že to není prioritou a tělovýchovná jednota přišla s nabídkou, že to může být výhodná varianta pro město. Samozřejmě, jestli je to nebo není výhodná pro, uh, varianta pro město, je tady na nás na zastupitelů. Já jsem chtěl jenom dát tu věc, že ve chvíli, kdy to hřiště má být plně využitelný, tak uh, by nemělo být pouze pro školu, ale ta tělovýchovná jednota to využije ten druhou část toho času, kroužky, uh, volejbalisti, nohejbalisti, tenisti a tak dále. A tím pádem to hřiště bude využitelný naplno. A ten půl úvazek na, na jenom to, aby tam někdo zametal, dělal let, uklízel, tak ten půl úvazek se tam najde. Ve chvíli, kdy to bude jenom pro město, to hřiště si troufám říct, že bude mrtvý. 
a ne že už je S tím jenom na to navážu, já jsem přemýšlel, jestli mám hlasovat týhle, týhle v tomhle bodě, bodě nebo ne, ale i za těchto podmínek já považuji tuhle tu smlouvu výhodnější pro město a proto jsem se rozhodl, že hlasovat budu a že to podpořím, ať jsem ve výboru tělovýchovní jednotě. Já bych ještě jenom v krátkosti uh, uvedl na pravou míru. Uh, opravdu to nebylo tak, že by tělovýchovná jednota o tuhle spolupráci neměla zájem. Pouze uh, jsme tady, a to bylo už na začátku roku 2017, řekli, že ten nápad nebyl z jejich hlavy. My jsme k tomu závěru, že by jsme školní hřiště vybudovali ve spolupráci s na Pěvině, došli po celé řadě jednání zastupitelstva města, kdy víte, že jste měli x variant od hřiště tady, od nějaký jednoduchý studie, která pak ale narazila právě na, na ty existující sítě, až po velký multifunkční hřiště na tom pozemku nad Pěvínem. A finální varianta, kterou jsme projednávali podle mě někde v roce 2016, nebo možná už i 2015, říkala, že bude nejlepší to vybudovat na pěvině, čili to je jenom vysvětlení toho, ne, že by to je nechtěla, ale s tím návrhem přišlo město. Můžu jenom v krátkosti, mě vadí primárně to, že je v podstatě částečně matená za slovem kvalita veřejnost. Vemte si, že to je v podstatě nějaká struktura trupé kopocení a centimetrového plastu. V podstatě není to nic jiného. Není to nic, co do budoucna má nějakou životnost, třeba 50 až 60 let. Je to věc, která vyžaduje za 20, 30 let naprosto totožnou investici. Minimálně do výměny těchto prvků. To, co je všechno pod tím plastem, je standardní provedení jakýkoliv jiný stavební práce, jakýkoliv jiný hřiště s nějakým podobným povrchem. Je jedno, jestli to je lidý plast, nebo jestli to je koberec. V každém případě ta spodní konstrukce je totožná. To znamená, my se tady bavíme, že si koupíme něco fakt luxusního. To luxusní bude ten koberec na tom a oplocení a dejme tomu mantinel. To jsou věci, které se stejně zničí a zase se znova budou obrodovat. To má smysl, podle mě. Investovat 7,5 milionů do něčeho, co stejně budu muset časem rekonstruovat. To znamená, je potřeba to koupit za nějaký přiměřený peníze. Ale prostě něco si koupit za 7,5 milionů je strašný. Samozřejmě, že 5 milionů je ze státu, ale čertové, ale primárně pro e, město. A teď se bavíme o investici do dětí a do jejich sportu, do ničeho jiného. Nezajímají nás v tuto moment a to, co tady řešíme, žádný jiný závazky, protože nemůžeme ani vyžadovat. To znamená, že my si tady zavazujeme za 2 miliony 800 pro naše děti po nějakou dobu, která byla v tuhle smlouvě, v tuhle napsaná ve smlouvě na 10 let, si koupit něco, co nebude naše, akorát na základě nějakých příslipů nebo dohod, ale v podstatě si udáme za stejný peníze na svým pozemku to samý, a možná ještě lepší. Ale prostě já s tím nemůžu souhlasit. Já, já jenom, jestli můžu doplnit, tady jsem nahlíd do ty studie, to je opravdu hřiště na rovině, který se na tohle hřiště nevejde. A několikrát jsme to uvěřovali, už před 12-13 lety, kdy byla dotace ještě zas přes vládní ministerstvo, to bylo přes uh, fotbalovou nějakou asociaci, kdy bylo možné získat 2 miliony tuším na hřiště, tak jsme to tady prostě na tom řeště nezaspali a tak, jak to tady je umístění, tak to úplně reálný, nebo úplně, vůbec to není reálný, jeho rozměrově. Hmm. Druhá věc, že to je řeště na rovině, nejsou ty úpěrný zítky, ty tribuny, není tam osvětlení od celého areálu a podobně. Jo, jako nevím, jestli se to dá úplně porovnávat. Hmm. Samozřejmě, že ta nabídka je vystřelená obecně, ale v podstatě vyštěstí by se opět lišila plus minus 20%, ale určitě ne za 7,5 u té školy dole. Jo. To je spíš problém, já nevím, jestli e, osobní nebo nějaký jiný, ale v každém případě i realizace podobných věci tadyhle pod školou pod náma na tom pískovišti je v podstatě poškodit. Já nevím, když se mi to mám 
Takže akorát si myslím, že prostě se nechce. Já nevím, proč se nechce, ale prostě mám z toho takový dojem, že vůbec jako nějaká nálada řešit tady dole není. Já si myslím, že to má řešení, daleko příjemnější pro školu i pro město a město nikdo nevymluví. Prostě. Jestli můžu ještě tady to vlastně navazuje pak na personálního receptela, jsou to dva projekty, které se řeší jako by současně. Hřiště u školy, hřiště nad školou. A na to nad školou, teďka časově a finančně je to připravenější, ale to neznamená, že se kašle, nebo jak jste to nazvala, nebo nějak jako by není zájem o to řešit to hřiště u školy. Není to pravda, řeší se, připravuje a je v plánu dělat doplňkový ty provozy, co nebudou na tom velkým, který by bylo buď naše za cestou, nebo bude společný cestou na pěvíně a ten zbytek se dodělá tady. V žádném případě se to nezanedbává. Můžu řešit ještě druhý areál tady na tom hřišti tak jak určitě, že to je další, další plocha ohromná. Můžu trochu prakticky? Ano. Máme tady vlaku směnku, která, která vlastně nám zajiště tu pohodáku do roku 2042. A, což je plus minus nějaký výrocet. Což je doba, kdyby to měly využívat naše přístupkové organizace. Podmínky poskytnutí dotace mluví o tom, že 10 let se s tím lépe nesmí hýbat. Takže pokud se spát, tak se to rozhodne, že to prodá. Jak já mám zajištěnou tu vlaku směnku, když si vezmu to, že tělovýchovná jednota je nezisková organizace, ne, respektive nevýdělečná organizace, není zřízená za účelem zisku. Tudíž, jak já ošetřím to, aby ten zisk měla, respektive jsem ochotná zajít tak daleko, že prostě uh, budu, řeknu, proti tělovýchově a budu si teda uh, tr trvat na tom, že moje děti to můžou využívat v dalších 15 let, třeba potom prodej, to znamená, že třeba budu vyžadovat, aby, to, uh, aby ty peníze vrátily. Když ty peníze mít nebudou, budu schopný, Schopen je všechno na tenhle. To je jedna otázka. Druhá... Já bych to zapomněl. No. To je otázka na zastupitele za 10 let, protože tahle situace, kterou popisuješ, může nastat a taky nemusí. A opravdu se může stát, že za 10 let to je z nějakého důvodu to řeště prodá. Nicméně otázkou je, jestli bude schopná i po prodeji zajistit ten svůj závazek, že tam škola může sportovat. Já si myslím, že to smluvně řešitelný je, to je jedna věc. A druhá věc, kdyby ten závazek nezajistila, tak je to opravdu jen o stávajících zastupitelích, kteří řeknou, fajn, jdeme po nich, my chceme svý peníze zpátky, a nebo ne? Rozumíš, co chci říct? Když zavážete zastupitelé dneska na něco, co nevědí, za co se to odehrávat. No ale takhle se to v takovýhle věci bohužel dělat musí. Já vám nedokážu říct, co bude za deset let. Já nezavazuju zastupitelé, já zavazuju smlouvou toho svého partnera, což je tady ječko. Potom samozřejmě každý zastupitel, v každý daný chvíli, v každém časovém horizontu má právo se rozhodnout jinak, než jak jsem se rozhodl já před deseti lety. A ve chvíli, kdy ty zastupitelé za deset let dostanou na spolu informaci od školy, my už tam nemůžeme sportovat, dělejte s tím něco. Nechte mě domluvit. Je to jenom na nich rozhodnutí, buď tvrdě budou potom a budou si vymáhat ty práva a ty peníze, pro které budou mít nástroj smlouvu o zajištění blanku s měkou, a nebo se dohodnou a kolektivně řeknou, nebudeme proti tělovýchově, tak jak říká Saša, nám je to jedno, nám to zatím 10 let stačilo. Ale já nevím, co to bude za 10 let a jak se zastupitelé rozhodnou. Což to koupí nějaký špik, který s tím To je úplně stejný případ. Úplně stejný případ. To je partner a ten, kdo má ten závazek dodržet, je té je. Čili zastupitelstvo nepůjde po nějakým nejdovi, ale půjde po té je. A bude vymáhat ten závazek po té je. No, teď vám říkám, musí si zastupitelé odpovědět v té době. Jako si teď, my musíme odpovědět, jestli ty peníze pro nás jsou adekvátní nebo ne. To je naše momentální zodpovědnost a budoucí zodpovědnost budoucích zastupitelů. Ještě jeden dotaz. Když jsem koukala, Zřejmě zdroje na internetu, tak jsem zjistila, že tělovýchovná jednota je plátcem DPH. Ta smlouva tady mluví o tom, že tam je 1,2 milionů DPH. Samozřejmě je to organizace, která není řízená za účelem zisku, nicméně může vytvářet ekonomickou činnost, což taky tělovýchova vytváří, takže v tom případě má nárok na částečný odpočet DPH podle nějakého koeficientu. A já se ptám, jak máme ošetřený to, že my nezaplatíme celý DPH, 
a potom si třeba Budku ty Jelvichová nebude ještě nárokovat na finančním úřadě. Ne celou. Část, dostane část, protože to bude uh, ten koeficient si musí učit. Uh, ne, 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 to nemůže. Nemůže celou, ale může část. Takže jak já ušetřím, protože samozřejmě tělo výchovu nic netlačí k tomu, aby si DPH nárokovala, protože to dostane celý od nás zaplacený. Na druhou stranu, uh, proč já bych měla platit milion 200 DPH, když teoreticky si tělo výchova může od těch 600 zaž zažádat na finančním úřadě a dostane to potom zpátky, respektive má to dva krátky. T je v tomhle případě nežádá o proplacení té a nebude, protože to není součástí té ekonomické činnosti. Když to bude pronajímat veřejnosti, tak to může být ekonomická činnost. Dobře, ale to maximálně bude odvádět DPH z těch příjmů, ale tady v tuhle chvíli. A to je o to, čem já mluvím, to je o to, o čem já mluvím, protože tělo výchovu nic netlačí, aby snižovala ty náklady, protože ona je neplatí, protože je platíme my, že proč by tělo výchova si nárokovala alespoň částečný odpočet, aby o to zaplatili mý. V rámci přenesení daňových povinností by to ale, vlastně jenom učtovalo. Ale ona to má z 99 ne pro ten pronájem, ale pro tu svoji hlavní činnost. Tady se to no, Protože to je i ve všech těch memorandech a ve smlouvě o spolupráci. Primárně je to sportoviště pro té ječku. A až my jsme si kvůli tomu, aby to sportoviště bylo využitelné, začali nárokovat, že tam budou chodit příspěvkovky a aby bylo možné umožnění sportování veřejnosti. Ale ta veřejnost nebude tvořit to gro těch sportovců. To bude pořád ta primární činnost té ječka, potažmo těch příspěvkové. Příspěvkovky jsou se učetla a budou vlastně ve svý provozní době, to znamená dopoledne. A odpoledne budou pojímat nějaký kloučky nebo oddíly a potom samozřejmě to bude pro veřejnost, protože prostě tělo výchova taky chce vydělávat. A stejně tak jako pro najímá halu, to bude pro najímat do příště. A my jsme schopni v tuhle chvíli prostě uh, najít ten poměr. A já si myslím, že prostě tam je riziko toho, že to DPH se může nám jakoby... Protože pochopte to, že když my to zaplatíme celý, tak samozřejmě pro výchova nemusí žádat, ona nemusí si to nárokovat, protože prostě to dostane zaplacený od někoho jiného. V případě, že by to platila ze svých zdrojů, tak se bude snažit alespoň část si nechat vrátit na finančním úřadě. Já, já si myslím, že tím, že to je z dotace, že nemůže být řeč, řeč o nějaké ekonomické činnosti, a je tak vždycky je to podmíněné, protože to nebude užívaný výdělečné činnosti, maximálně můžu vybírat stupně, aby mi to pokrylo e, náklady, ale nemůže, nemůže tam být žádné výtěže. A druhá věc, že e, v té smlouvě je napsané, že nelze hradit ten přidaný hodnotný úplat, že je si, že si je příjemce může uplatnit jako odpočet ani na vstupu, takže podle mě to ušetřuje i tohle, o ty repáčko by si uplatnili. No to já vím, ale pokud pak takovou repáčku vrátí, tak ho nemůžu vyučtovat pro ty naší dotaci. Musí nám ho vrátit. To tady je napsané, jak to bývá od těchto plných služeb. Nám musí tu akci vyučtovat, je to dotace z rozpočtu. Ne, já už kvám, ale nevím, to je tam jasný, ale u všech žadatelů o dotace se využívá institut nějakého čestního prohlášení, bohužel tak to je. Jako já samozřejmě nechci říct, že když s náma někdo uh, bude chtít tímto způsobem vyběhnout, že se o to nemůže pokusit. Ale za prvé, to je pro nás partner a já nevidím důvod, proč by tohle měli dělat. Uh, za, na, za druhý si na to upozornila, takže si myslím, že už si to teď bude sledovat, jestli uplatnili nebo neuplatnili. Jenom v krátkosti, já si vzpomínám na takovou situaci, kdy to je ječko tělo po domě děti a mládeže 500 korun na hodinu za, za tělo cvičnu. Takže v podstatě, to je v podstatě taky forma nějakého plnění. A nahoře, když to bude nějak počítat pro město, to je nějaká forma plnění. A to je to asi nějak... Doplním, no. uh, ale je akcivý společnosti na tělo vyplnění na to. To je jedno, ale v podstatě to je ječko je akcionář. je ječko je akcionář, který říká, co akciovka bude dělat. Takže to úplně nezbavuje. Já jenom ještě zpátky na začátek, já si fakt myslím, že to bylo řečeno, ale já si potřeba si to zopakovat. Ten model tohoto, toho dotačního programu, vyhlašovaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je na takovou tu formu spolupráce přímo žité. Jsou kladný body za to, když žádáte je a město, Jehož té je má sídlo, je ten, kdo spolufinancuje. Přímo tímto způsobem je to dělané. I se v té žádosti popisuje, kdo všechno tam bude sportovat. Takže se počítá s tím, že tam budou jak příspěvkové, tak výstavěčka, tak částečně veřejnost. Tím se počítá. Vrátím to úplně na začátek. 
Bojíme se o 2 miliony 800 korunách, který máme investovat do cizího majetku. Já bych ještě možná dvě poslední věci za sebe. Na tu DPAčku se domnívám, že musel i Téčko v rámci žádosti o dotaci podepsat čestní prohlášení, že nebude uplatňovat DPA, protože pokud by toto prohlášení nepodepsali, tak ta dotace není na částku z DPA, ale je to taky u města. Takže by riskovali nějakým obratkom a DPH i částečně má to, že budou muset vracet i tu dotaci. Tak si myslím, že to by museli být šílenci. A druhá věc, já už jsem to neříkal, ale zopakuju to. Jak se bavím se starostama sleduje, jak funguje financování sportu v jiných obcích, tak z 90% je to tak, že ty tělovýchnomí jednoty výrazně podporuje město a dávají velké peníze každoročně na jejich činnost, na zprávu, zařízení a podobně. Tady v Rokytnici jsme vždycky toho byli oproštění, protože ten je Spartak vlastnil tady největší fabrik v Rokytnici. Nikdy jsme do sportu nic dávat nemuseli, protože si to v rámci peněz, který vydělali na kopci, jak si řešili sami. A tohle je první případ, kdy ten sport tady můžeme nějakým způsobem podpořit. No. Takže ve vztahu k tomu, že vím, jak to funguje jinde, tak jako s tím takovýhle problém, jako tady nikdo s tím problém má, úplně nemá, když 3 miliony není málo, to je to přiznávat. Já bych chtěl, aby jako jste tady nepochopili z toho, že my tady, tady proti tomu jako jsme, že nejsme proti spolupráci s jakoukoliv organizací, která se zabývá nějakou činností z mládeží. To není o tom, že by nám vadilo spolupráce na podobných aktivitách, sport a podobně. Tady jde o to, že to je poměrně jednoduše takovéhle věci na pohodě, ale tady se dostáváme dva miliony osmce jako decenzního majetku, který nebude moc ovlivňovat. A nebude o tom, že to je hospodární. To znamená, já nemám nic proti tomu, aby jsme sponzorovali sport a podobné aktivity dětem. To je spíš žádoucí, ale mám prostě problém s tím, že se mi to jeví pro město nehospodární, nebezpečný a v podstatě nevyužitelný ten objem peněz. Jo. Takže z mého pohledu prostě je špatně. Dobře, další příspěvky do diskuze. Tak já bych chtěl říct, že tohle to určitě podpořit. No, minulé už kvůli tomu vznikla taky debata, možná o trošku vášnivější, teď je to už takový klidnější, že jsme si vyříkali asi poslední všechno. Na pracovním jednání jsme se o tom taky bavili, já jsem teda přišel něco později, tak jsem to pak dozjišťovával. A v Pane Sajdospolu jsme se i bavili, že nejsem zastánce té vaší logiky, že když to udělá nějaký slávek tady z vedlejší vesnice za pár korun, že to bude v té samé kvalitě se stejnou zárukou, jako když to udělá člověk, který už za sebou nějaký takovýhle projekt má. Já mu samozřejmě budu důvěřovat víc, než, než Slávko je tady z vedlejší vesnice. A už tady bylo jednou řečení, to spodní hřiště, když se na to ptalo taky několik lidí, proč se nevěnujeme hřiště u základní školy. Když jsem to říkal pro něj, tak to ještě jednou zopakuju, že jsou to dva projekty, které jdou v ruku v ruce a kdyby dopadly přízní vyšší podmínky na realizaci hřiště u základní školy, tak bude přít než to hřiště nahoře. Tohle si myslím, že je celkem důležitý a celá, když to, když to zaobalím, když to zaobalím, myšlenky, tak takovýhle hřiště tady v životě nebylo a pokud to nebude teď, tak věřím, že tady nikdy ani nebude. Se zaletněním na, na celou zimu, s celoročním provozem a ve spolupráci se Spartakem mně přijde, že ani by si město i za těch 2,5 milionů takovýhle luxus nemohlo dovolit. Takže na to dostaneme celkem, celkem krásnou dotaci, pane se to musíte uznat, tak tady vznikne Mercedes, o kterém vy mluvíte, a nebude, nebudeme se muset na další léta v rámci těch všech záruk spokojit jenom s nějakou škodovkou. Já musím oponovat veškeré investice, které se dělají do jakýkoliv nemoc, nemovitosti, by měly být přiměřeny. Protože je to věc, která tím, že si uděláte barák za 7,5 nebo za 5, bylo oba stejný. Budete bojemních oba moc bydlet a bojemních To znamená, tam není, co byste si 
mohl připlatit, tam akorát pustíte peníze do nějakého systému, který okolo těch dotací funguje. A vám tam za těch 6,5 nebo 5,5 milionů nic navíc nedají, než ty rozdové na 2,5. Takže e, kupujete si nesmysl a bohužel to je otázka, proč to kdo prosazuje, ale z mého pohledu je to zase nesmysl, protože fakt si dokážeme za tyhle ty peníze koupit něco jiného a svýho. Furt podíváme na problém ten, že investujeme do cizího majetku. Je rozdíl, když nasypete se 2,5 milionů tady do školy, někam fyzicky, a 7,5 milionů někam, a vám to nepatří. Pane Sajdo, jenom můžete nám říct, kolik jste postavil sportovní hřiště, tak mu tak rozumíte? Pojďte dál. V krátkosti, pane Patočko, já jsem starší, zkušenější. V tom biznesu dělám daleko díl. To znamená, neříkajte mi takový dělat. Když se nedokazovat, to je větší odborník, asi to nemá způsob v této debatě. Ještě má někdo něco věcního do diskuze? Tak já myslím, že můžeme musit hlasovat. Můžu v krátkosti, paní tajemnice, je možný to zapsat do hlasova, do zápisu. <laughs> Takže já bych přečetl návrh usnesení. E, asi bych přečetl všechno na jedno, protože jedno dvě nemají smysl, nedávají smysl. E, Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve vyšší hlavu jenom 892 58 korun, které je spadne průtnice a vizerou, zapsaný spolek, která bude použít na úradu nákladu zpátních zrkostů z portovního areálu pěvý první etapa. Zastupitelstvo města schvaluje zmíní veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a té Sparta, co se nechopuje a pověřuje starostů. Podpisem této smlouvy a zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o zajištění banku s mezi městem a té Sparta, který spolek a pověřuje starostou, starostu města podpisem této smlouvy. Takže prosím, kde je pro schválení těchto tří usnesení na jednou? Kdo byl proti? A zdržel se hlasování? Máme zapsáno, prošlo již nesení, ale neprošlo. Chváleno. Takže děkuji, můžeme jít k dalšímu bodu, který, který vás pravidla nejdelšího nebude, což jsou prodé odkupy a směny pozemků. První jsou konečné, konečné stavní prodeje. Tady já bych přečetl asi vždycky jenom návrh žadatele, nebo název jménu žadatele a návrh usnesení, protože to je věc, kterou jsme už tady měli, protože když jsme někdo chtěli ještě se na něco zeptat, tak je zastavte. První uh, pan Martin Demel a návrh usnesení. Mám to číst teda? Je ty usnesení? Nebo to máte všichni před sebou. E, takže prosím, první žadatel, pan Martin Demel, kdo je pro schválení e, navrženého usnesení k tomuto bodu? Pro. Budu proti, byl. Dobře, druhý žadatel, konečné, konečný prodejů usilovy, Jan Helena. E, prosím, kdo je pro schválení navrženého usnesení k tomuto bodu? Už proti byl a zdržel se dobře. Dalším, dalším bodem už jsou záměry. Teď nějakým způsobem se pokusím nastínit. První jsou Metkovi, Pavel a Jindřiška a je to koupení částky pozemku 28,3 setový měře 15 metrů v KU Orní na které se nachází čas komunikace do vlastnictví města Rukatnice za cenu dle cenové mapy 280 korun. Veškeré náklady spojené s převodem poneseme my jako město. Pozemky výbor doporučil s odkoupením souhlasit. Tím, že geometrické zaměření zajistíme uhradíme. Taky my jako město je to v horním koutě část pozemku pod místní komunikací. Dotazy. Takže prosím, kdo je pro schválení navrženého usnesení tomuto bodu? Proti byl, zdržel se. 
Dalším bodem je stavební bytové družstvo Sebely a další vlastníci. Je to dům na sídlišti, je to ten horní vlastně, nebo poslední panelák. Býval elektropřístroje, když se stavěl, tuším, je to tam pod nedvědovými vlastně ten vrchní. A tam pozemek pod domem je vlastně s tím dneska někdo do řešení a to ti bytový družstvo a vlastníci, který vlastně ty bytový jednotky přímo na sebe požádali odkoupení jak toho do domu, tak i nějakého okolí. Program, eh, pozemkový výbor doporučil schválit prozatím pozemek, prodej pozemků pod objektem, tím, že ty pozemky okolo nedoporučil prodávat, ale aby si je vzali do pronájmu za údržbu ty vlastníci. Důvod je jasný, asi když ty plochy by asi měly být u většinu veřejný a měli, mělo by se to spíš řešit ve spolupráci s těma, s těma vlastníkama. Takže návrh usnesení je část, že neskaluje záměr prodeje těch pozemků okolo a druhá, že neskaluje záměr prodeje i stavební parcely po tobě, které se vlastně 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 vám mám. Vás prosím, nechto nám pomůžu. Je už vás čerte. Dobrý, kdo je pro schválení navržených usnesení tomuto bodu? Děkuju. Proti byl, držel se, nikdo. Další bod, Lančura Václav, ten vypouštíme, neboť Přestavoval se ptát na doporučení pozemkového výboru a za cenu, která je na nácinovou mapu, nemá o ten pozemek zájem, aby si ho pouze dolájmu. Takže ten projednávod nemusíme. Další změna je pan Červenka byla v Dolní Rokotnici. Je to změna části pozemků vlastně pod objektem, pod jeho objektem a vedle za část pozemků, kde vede učilová komunikace a vede po pozemku pana Černovky a navazuje dál na, na městský pozemek vlastně. Takže to je navržená směna, který zamet, který to asi nebude, doplatek tady je, se domnívám podle cenové mapy. A to bude vidět až dvou metrátů. To znamená, že je, je doporučený usnesení, že neschvalujem záměr prodeje, ale schvalujem záměr směny těch pozemků, máte k tomu obrázek dotaz. Pojďme prostě pro schválení navržení usnesení tohoto bodu. Proti byl, vydržel se. Dobře. Další je paní Králová Hanna Dolní Rokitnice. Zase žádost o koupit částky pozemku 2929 na Dolní Rokitnice a posunutí část komunikace na pozemkové parcele 2930. Je to ve Vilemově, vlastně v té části, takhle už, jako když se jde na hranice, tak vede tam pozemek, který je veden jako komunikace, ale není využívány za zároství a vlastně neslouží jako komunikace. Tak vede těsně vedle chalupy, je tady návrh to nějak vysměňovat v rámci pozemku té žadatelky. Tady zase dvě usnesení, jednakže neschválujeme záměr prodeje části tý cesty, protože pro přístup minimálně pěší k těm objektům zase navazujícím potřeba to zachovat, ale že schválen záměr směny s tím, že je to tam popsaný je v tom obrázku nakreslený, tak aby se ten dům opešel prostě jinou, než je to možný teďka po těch pozemských objekt jsou. Máte dotaz k tomu někdo? Je to takový učkování. Dotaz. Pokud teda prosím, kdo je pro schválení navržených usnesení k tomuto bodu? Děkuji, proti byl, nedržel se. Dobře, dalším bodem je nabídka na odkoupení parcely tady v Horní Rokytnici za petonárkou. Je doporučeno za to s tím souhlasit s odkupem za cenový mapy, což je 280 Kč, máte tam namalovaný příloze. Dotazy? 
Ne, tak to musím udělat pro schválení navrženého usnesení k tomuto bodu. Děkuji. E, proti, jo, držel se všichni pro. E, dalším bodem je konečný schválení měny pan Pouk Jiří. E, to už je zase konečná změna, takže to už jsme tady projednávali. Teď se úplně neumí. Jo, to je za to úplně na kolej zase e, směny pozemků v rámci nějakých pěšin, aby tam byly zachované, aby se mohl dělat vás celý pozemků, už jsme to tady měli nebole, nebo ne minule, ale černou koukám. Dotazy k tomu nebo můžu hlasovat. Prosím, kdo je pro schválení usnesení k tomuto bodu? Děkuju, proti, zdržel se. Dobře a Opravně si dobře koukám posledním bodem. Šťastný Mila, šťastná Michaela, je to změna části pozemku, záměr už zase byl schválen na zastupitelstvu. A teď už teda nevypavuju, se přiznám, že to bylo, ale vzhledem k tomu, že už byl schválen záměr, tak jsme to jistě důkladně Dověřili minule, to si možná vzpomenu. Máte dotaz k tomu někdo? Bude se to týkat cest, myslím si, jestli to taky není vhodný, vhodný poutě. Takže prosím, kdo je pro schválení vyřeného usnesení k tomuto bodu? Děkuju, proti, držel se. Můžu, pro. Takže to jsou poze. Pod 11 jsme na začátku škrtli a další je rekonstrukce areálu bývalé na základní školy vodní rozhodnice, tady nám jsou vysvětlené. Děkuji. Já jsem ztratil tu Já nebudu složitě vysvětlovat, proč tady ten bod máme, protože my jsme to schvalovali nebo projednávali na posledním jednání a k návrhu toho bodu, nebo k tomu, návrhu, k tomu bodu byly navrženy dvě usnesení. Jedním jsme vybrali vítězný návrh v rámci soutěže, druhým tím usnesením jsme měli schválit pověření starostovo a moje dalším jednáním s předkladatelem toho vítězného návrhu, které by vedlo k získání potřebného počtu partnerů a založení bytového družstva a předložením všech dokumentů ke schválení zastupitelstvů města. Ten druhý návrh usnesení přijatý nebyl o jeden hlas a protože jsme neměli tím pádem mandát, jednat s kýmkoliv dál v té věci, tak jsme nejednali a řekli jsme si i po dohodě s předkladatelem vítězného návrhu, že to předložíme opakovanému schválení. Čili za mě tady asi není důvod to usnesení nějakkoliv měnit nebo doplňovat, ale byl mě tady teda doručen materiál nebo návrh pana Sajdla, který chce to usnesení doplnit. Já bych mu to asi nechal do vysvětlit, protože potom nic nevím, je to pro mě novinka. Já bych vzhledem k tomu, že tady rozhodujeme o poměrně velkém majetku, který ovlivňuje celou obec, nebo respektive primárně patřil obci, a měl by mu taky do velké části zůstat, ani jsme nějaký užitek, tak se mi jeví to usnesení, který je navržený poměrně stručný a velmi zeširoka možný použít. To znamená, já bych rád, aby jsme tohleto usnesení doplnili tak, jak ho máte, takže já ho přečtu tady. A pak, když tak to někdo diskutujte. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo pověřuje starostu města Jenny a Petra Matiáša, místo předsedu města Petra Kadeverho, k dalším jednání ze společnosti BDSO, celá společnost, které povede k získání potřebného počtu partnerů pro založení bytového družstva, to znamená, musí být minimálně tři. A 
pověřuje předložení všech dokumentů souvisících se založením bytového družstva a zastupitelstvu města ke schválení. Tímto v podstatě končí původní alternativa a z produkce tady města. Já bych chtěl, aby jsme to dál rozšířili. Dle následně zavazujícího rozdělení objektů na bytové a nebytové jednotky. Za prvé, všechny nebytové prostory mohou mít jako příslušenství jednu bytovou jednotku, včetně všechny budou určen potřeba města Rokytnice. To jsou ty e, nápady, že bychom tam měli nějaké ordinace pro lékaře. Minimálně 11 bytových jednotek bude určeno pro potřeby obyvatele města Rokytnice a uchazeči budou vytváni veřejnou výzvou. Potenciál dalších pěti bytů na půdách bude v tomto projektu také realizován, protože tak, jak byl předložen, ty půdy jsou vysoký a je tam ještě rezerva pro nějaký byt. Veškeré rozhodovací procesy v tomto projektu by toho družstva bylo realizovány veřejnou debatou a schůzně. Pro potřebu města bude oddělen poznatek začínající nefunkčním hřištěm, včetně pokračující až první části konce pozemku. Pro projekt těchto bytových jednotek to není potřeba. Město si nechá tuto část pozemku pro vlastní potřebu nebo investiční rozhodnutí. V případě, že potenciální partner nebo partneři nevyužijí zbývající kapacitu bytových jednotek, tak tyto bytové jednotky budou přiřazeny k minimálnímu počtu 11 bytových jednotek k regulární veřejné nabídce. Otevírání obálek a výběr sluchazečů o bytové jednotky bude opět veřejný komisí bude celé zastupitelstvo města, když to bylo minimálně dvě schůze. Za partnera se považuje podnikatelský subjekt s minimálním počtem deseti zaměstnanců a se sídlo podnikání na katastru města. To je ta bohulbá myšlenka, že bychom podpořili nějakého zaměstnavatele a dali mu k dispozici nějaké bytové jednotky pro svý eh, pracující. Za partnera se, to jsem čekl, bytové jednotky budou sloužit výhradně k trvalému bydlení. Preferování budou mladé rodiny, dále obyvatele s bydlištěm opět v katastru města. V případě, že se nenajdou minimálně další dva partnerů k založení družstva, tak partnery se můžou stát žadatelé obytové jednotky. Takže já bych to takhle asi chtěl, kdyby to bylo možné, protože na pracovním jednání jsme se domluvili na tom, že minimálně těch 11 bytových jednotek bude určeno pro obyvatele. Já jsem to akorát lehce takhle poupravil, aby to bylo srozumitelný, závazný a k něčemu pro potřeby především města a jeho obyvatel. Protože nerad bych, aby se nám to někam zvrhlo, kam by to nemělo se zvrhnout. Já bych na to chtěl reagovat. Ne úplně všechno, tak jak jsem si přečet, jsem pochopil na prvním přečtení. Pokud jde o 11 bytových jednotek, tak na pracovním jednání tohle číslo skutečně padlo, ale byl to můj vklad na otázku pana Sajla, jak se to třeba bude dělat. Tak já jsem dal třeba příklad. Stávající studie tam mluví o 17 jednotkách, tak já jsem dal příklad, že třeba si dvě nechá partner, třeba si tři necháme dalším k těm nebytovým jednotkám a třeba jedenáct zbyde pro potřeby jakoby města pro v podstatě nabídku mezi prostředníky. Čili byl to příklad, nikoli dohoda. Zrovna tak, když budeme v tuhle chvíli schvalovat usnesení, které původně bylo navrženo, tak nám říká to usnesení, že my budeme hledat partnery a pak všechny dokumenty, které se založením družstva souvisí, předložíme zastupitelstvu města ke schválení. Čili nám to nedává mandát říct, toto je partner. To bude dělat až zastupitelstvo, který bude souhlasit s navrženými stanovama, který bude souhlasit s navrženými partnery pro založení družstva, čili všechno to bude schvalovat zastupitelstvo. Takhle konkrétně rozepsané podmínky a někdy formulované i tak, že si myslím, že to nedává moc smysl, ale říkám, je to jen první přečtení, já jsem neměl moc čas se s tím seznámit, tak je podle mě předčasný. Je hezký, že to pan Sejdo takhle sepsal a já si myslím, že se můžeme podle těch věcí, pokud budou dávat smysl řídit, Taky nemusíme, každý na to může mít jiný názor. Nicméně platí, že tenhle ten záměr byl předkládaný s tím, že dojde k přebudování toho areálu na byty. Podmínkou pro to, aby tam mohli lidi bydlet, bude to, že tam budou mít trvalý bydliště. Čili to bude sloužit lidem, tejším, tejším občanům. A panu Sajdovi jsem na pracovním jednání vysvětloval, že o tom, kdo tam bude tím finálním družstevníkem, bude rozhodovat zastupitelstvo. 
A jestli umí navrhnout nějaký kritéria, podle kterých budeme upřednostňovat toho nebo onoho, tak ať ty kritéria se píše, tady některé ty body opravdu se tváří jako náznak jakýhosi kritéria, ale formulačně by se to asi muselo upravit. Za mě je takhle rozšířený usnesení naprosto předčasný, protože si myslím, že to je takový mantinel, který nám jakoby říká všechno, ale vlastně nám neříká nic, protože my nemáme ještě ani partnera, my ani nevíme ještě kolik tam těch jednotek bude. Ta studie mluví o 17 jednotkách, a může se stát, že po tom, co získáme partnera a dojde k vlastnímu založení družstva a družstvo bude zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení, tak tam dojde i ke změnám toho té studie. Může z toho být 20 jednotek, může z toho být 15 jednotek, netuším. Čili podle mě je takhle konkrétní usnesení nebo takhle rozšířený usnesení v tuhle chvíli předčasný. A nemyslím si ani, že až jednou budeme předkládat nějaký dokumenty související se založením bytového družstva, že se to bude týkat jednoho jednání zastupitelstva, možná, že těch, věd, těch jednání bude několik a k tomu zase jmenujeme nějakou komisi a že se k tomu budeme scházet mnohem častěji a tak dále. Takže to je jenom moje reakce na to, co jsem si tady ty prychlosti mohl přečít. Možná v krátkosti. V podstatě asi jsme se teda dohodli zájemně na nějakým směru, kam by celý ten projekt měl směřovat. To znamená, e, samozřejmě, že tohle to je takový první nástřel, který bude v následném procesu vyžadovat nějaký úpravy. Ale já bych chtěl mít aspoň nějakou záruku drobnou tímto způsobem, aby mohl očekávat od tohoto projektu to, co si myslím, že by to mělo přinést. To znamená, v žádném případě Nemá to tady uvedený celkový počet bytů, což samozřejmě je možný, to, co jste říkal, ale já bych rád, aby jsme měli nějaký materiály, především i pro ty partnery. A hlavně manipulujeme s naším majitkem, který v podstatě vložíme do toho projektu. Žádný ten partner do toho nebude vkládat, kromě svého jména, nic dalšího, tak nějaký úvazek učit nějaký bance, to je všechno, to znamená, my primárně určujeme, jak ten projekt bude vypadat. Ne žádný partner, to znamená, partnera můžeme přizvat ve formě, ale chceš být, nechceš být. A e, nemyslím si, že je nějaký další prostor ke komunikaci na tohleto téma s tím partnerem. To je jenom nabídka, aby se chopil z příležitosti, ale to, co z toho vznikne, to učujeme my, ne ten partner. Takže já bych chtěl, pokud vám to nevadí a v podstatě říkáme všichni, co to chceme a všichni říkáme podobné věci, tak si nemyslím, že by vám mělo dělat problém podle to schválit. Je to problém dělá, protože říkám, některé ty věci nedávají smysl. To je jedna věc. Druhá věc, my jsme definovali to, co od toho projektu čekáme tím, že jsme schválili znění té výzvy, který se předkladatelé návrhu zúčastnili. Tam bylo jasně napsané, jak je to s trvalým bydlištěm, komu to má sloužit co má být zajištěno, že to má město stát co nejmí a tak dále a tak dále. To jsme schvalovali na zastupitelstvu města a to šlo směrem ven. Tam k tomu žádný podobný připomínky nebyly. Já v tuhle chvíli potřebuji mít obyčejný obecný usnesení k tomu, abych mohl jednat a abych na zastupitelstvu mohl předložit konkrétní věci, které zastupitelstvo buď schválí, protože budou odpovídat tomu, na čem jsme se dohodli, nebo je neschválí a řekne to předělejte, to není to, co jsme si představovali. Ale takhle rozšířený usnesení nemůžu pro něj zvednout. Tím pohledem já vám dávám, abyste mohli dostat ode mě souhlas, ať se vám to jeví jako možná vydírání nebo ne, ale já vám mám nějaký mantinely v tom vašem mandátu, který můžete pokračovat. To znamená, já bych chtěl, abyste tímto způsobem jako zastupci mě zastupoval v nějakým dalším jednáním. Pokud s tím má někdo problém, je to jeho boj, ale já si myslím, že takhle bychom to měli prezentovat našim občanům a takhle se prezentovala myšlenka celého toho projektu. Je rozdíl mezi hlášeným bydlištěm a mezi trvalým bydlištěm. To znamená, že tam trvalé bydlištěm, to znamená, přináším efekt i dalším službám městu, to znamená, já kupuju zde, používám nějaký služby a tak dále. To znamená, když v mého pohledu se tam jenom někdo přihlásí, já o takový člověk, ale si nestojím, já stojím od toho. Kdo tam bude bydlet? 
a bude utrácet zde velký procent. Takže jako pokud se tam někdo přihlásí, tak je to sice hezký. Tady město z něho dostane 8,5 tisíc, ale to je všechno. To znamená, já toužím pouze po těch, co tady chtějí být. Takže já si to, jste, to, ještě, to jste hezky řekl, ale to, co jste teď řekl, tady napsaný není. A no, není. Já jenom zareaguju, pane Stejno, když něco takhle předkládáte, bylo by fajn to poslat aspoň do mailu. Já jsem, když jste to tady četl, jsem to nepochopil. Teď za ty dvě minuty se v tomhle nezorientuju. A je mi to, i kdyby se mi to líbilo, tak proto si zvedou vrchu nemůžu, já to nerozumím. Ale já si myslím, že to je psaný jako nesrozumitelnou řečí. Možná, že nějaké opraty tam principiálně jsou maličko děsivý, nebo respektive pro vás, pro některý, kteří to nechtějí pochopit, je pochopitelný. Ale já si nemyslím, že by normálně člověk pracující pro občany rokotní, co s tím měl mít jakýkoliv problém. Já, já teda jediný, uh, my ten smysl původní, jo, to usnesení. Uh, měli jste nás pověřit, místo starostou, aby jsme jednali v tím VDSO a Pokusili se získat potřebný počet partnerů tak, aby jsme mohli založit, už to udělat stanovy a předložit vám na zastupitelstvo podklady, jak to bude, kdo to bude, co to bude a tyhle věci. Podle mě doplňovat to tyhle obecný, velmi obecný usnesení takovýhlema detailama je na, jakoby naprosto předčasný a v tuhle chvíli podle mě nepředstavitelný. Můžeme se o tom bavit dál, o těchto podmínkách taky. Můžeme potom s tím partnerem nebo prostě s tím BDSO udělat nějakou deklaraci toho, co chceme, jak to už to může to být ve stanu a může řešit jakoby cokoliv, ale v tuhle chvíli. To je fakt předčasný. Já bych řekl, že vůči potenciálním partnerům, BDSO není partner, to je správce, ale vůči potenciálním partnerům, který bychom přivzali tuto, tuto projektu tady v rámci ubytovatelů nebo, nebo jakýkoliv fabrik z, z města, tak aby měli aspoň nějaký rámcový mantinel, co od toho můžou očekávat. Takhle vy nám sice řeknete, ano, nám tady pět řádků na to, aby jsme mohli pokračovat, stačí. Ale já mám asi zavázat k nějakým mantinelům, kterým očekávám a který chci. To je sice dobře, ale ten návrh toho zavázání, ta formulace toho zavázání nedává smysl. To je jedna věc. Druhá věc, chcete to vy, já, když tady dalších osm zastupitelů proto zvedne ruku, tak budu přesně v těchto mantinelech jednat a na to jednání budu s tímhle papírem. Uvidíme, jestli nějakého partnera se ženem. Druhá věc, BDSO je partner, to je subjekt, který společně s námi bude zakládat tyto výdružstvo, protože v tom jeho návrhu tato role byla popsána a v té naší soutěži bylo napsáno, že vítězný partner má právo podílet se na realizaci toho záměru způsobem, který v tom návrhu byl popsán, čili e jako ty věci, když o nich mluvíte, tak aspoň můžete popisovat je tak, jak skutečně jsou, ne tak, jak si myslíte, že by měli být. Protože BDSO je partner pro založení družstva, hledáme ještě minimálně jednoho dalšího. Takže, to už BDSO v podstatě asi... No, BDSO jako takový primárně asi tady žádný bytový jednotky nepotřebuje. Ten je partner takový tomu tý administrativu. Já bych to vzal po těch jednotlivých bodech, jo. Když to veme, aby jsme to pochopili. Já, já si myslím, že bych já bych do toho ještě vstoupil, jestli můžu, já to určitě hlasovat nebudu už, protože, jak říkal Marek, je to na poslední chvíli a nebo osvědčení z toho, že co se tady na poslední chvíli mířilo, tak bych z toho byl nějak úplně moudrej. Z tohohle z toho mě vyplývá to, co bylo na pracovní debatě, kde jsme se bavili, že město jako zakládající člen bytového družstva bude samozřejmě co mluvit dostanou kde tohle to všechno, co vy tady píšete, bude obsáhlý a týká se to až další fáze. Tohle je jako opravdu ta fáze, o které jsme se bavili na tom pracovní. Chceme, nechceme. Pokud chceme, budeme jednat a hledat další partnery a to všechno, co vy tady popisujete, bude až v té další fázi. Takže bych to opravdu nechal až na potom a můžeme se těch z těch milníkách, které jste tady nastřel, klidně pohybovat. Ale nejde to schválit tak, jak jste to tady teďka podali. Zeptejte se mě na něco, čemu z toho je to, nerozumíte, z těch desíti bodů. Ale tady nejde, tady nejde, tady nejde, tady nejde, pro ně ruku, protože jsou pro ně zbytečný milník. To nejde o to, to, to nejde o co vlastně, tady jde přece o to, co já třeba říkám za sebe, já, já s těma bodama 
a s bavením se o nich nemám problém, ale ve fázi číslo 2 a ne ve fázi číslo minus 1, že jo? Víte co, já mám problém v tom, že vy mi sice neustále říkáte, že to bude v dalších krokách, jo? Ne. No, ale kde já mám záruku, že to tak bude? Proč mi to... Máte záruku, že jste zastupitel a že stanovy a veškerý další kroky musí schválit zastupitel. Ale já, zastupitel. Já, já to řeknu, jestli poměrně odpovědujete, vy říkáte, že tyto body budou v dalších krokách. Ano. Tak proč nemůžete odsouhlasit teď, když jste museli odsouhlasit později? Já to moc nerozumím. Rozumíte, my určujeme, co s tím mají těm ne ty partneři. Já si prostě myslím, že myšlenky, které byste se tady jakoby, rozhodl popsat, tak by se do stanov zakládaného bytového družstva měly promítnout tak, aby je naformuloval právní a dávali smysl. Nebo větší smysl, než třeba, jak mě to dává tady teď. Ale já s tím souhlasím. Ale a proto to jednoduché usnesení, který říká, jednejte, Budete-li mít partnery, přijďte za námi jako za zastupiteli, kteří o všem rozhodují, představte nám ten projekt, včetně nějakých stanů. A až když v těch stanovách vám bude chybět to, o čem celou ruku mluvíte, tak můžete být na poplak a předkládat Ale já jsem opět na změnu jako dneska, kdy mi to taky neschválíte. Takže to myslíte úplně totožné. Já jenom říkám dneska. Tak já nevím. Schválujete tento bod. Já říkáte, říkáte, že tím, mě říkáte mě se... tím, že mám souhlasit automaticky se vším, co napíšete? Ne, to nesouhlasíte. To já bych ale říkal, že to tak chcete. Ale já se ptám, proč, ať říkáte, že toto bude dál, stejné toto. Já mluvím o těch myšlenkách, o kterých jsme si povídali na pracovním jednání, kde jsme si popisovali, komu by ty byty měly sloužit. Tak vám říkám, že jste to naformuloval tak, že mě to z toho tak úplně nevyplývá. Formulace nejsou totožný s tím, co zaznělo na pracovním jednání. Formulace z toho, to, co se vám předložil. Třeba neustále tady mluvíte o minimálním počtu jednotek, já nevím, proč se tím zavazovat. Minimálně 11 bytových jednotek bude určen pro potřeby obyvatel. Všechny Protože bytové primárně. jednotky, všechny bytové jednotky v té horní škole budou určeny pro potřeby obyvatel. Proč minimálně 11? A proč ne? Co Protože nechám, důle? proč minimálně 11? Já si myslím, že všechny bytové jednotky by měly sloužit obyvatelům města. Ale jak mi zaručíte to, že... To jak vám zaručím, že 11? Že, že, že ty bytové jednotky půjdou pro tu veřejnost. To znamená, půjdou do nějakého obyvatelů. Teď vám že... říkám, že všechny ty věci ohledně stanov a ohledně způsobů výběru budoucích družstevníků bude schvalovat zastupitelstvo. Dobře, na stejném situaci přijdu partneři a řeknou, ale my využijeme všechny tyto jednotky. Myslíte si jako ty partneři, že BDSO si tam rozebere ty byty? Ne, BDSO, ale tak ten další partner. Ten další partner může být třeba, co já vím, RTK. No a myslíte si, že tam budou bydlet ty ředitele, nebo tam budou bydlet těch zaměstnanci, já obyvatelé nevím, města? Já nevím, kolik těch partnerů se vám přihlásí. No, já to taky nevím. A vy už tady chcete dávat nějaký mantinel? Ano, to je přesně ten. Se nám taky nemusí přihlásit žádný partner. Taky tady píšu, že když si žádný partner nepřihlásí, tak partneři se můžou stát i žadatelé obytové jednotky. Tak jako samozřejmě, to bylo popsané i v tom návrhu od toho BDS, to znamená, že v založení družstva nepotřebujeme primárně jakýkoliv podnikatele. Nám by bohatě stačili jenom občané, kteří by se nám přihlásili z pléna. Stačila by fyzická osoba, nicméně ten zakládající člen platí jakýsi normální poplatek 20 tisíc. A ze strany BDSO, který je nositelem toho návrhu a firmou, která dodává zkušenosti a toho vědění jak na to, nechci záměrně používat slovo know-how, ale je to tak, tak ty jasně řekli, že pro jakoukoliv banku a pro zajištění financování je mnohem lepší, když zakládají e, to bytové družstvo firmy. Nic víc, nic mín. Dobře, tak taková rodinná otázka. Co když se partnerem stanete zrovna vy a to složíte tam dvacku? Myslíte já jako Petr a Vy jako Petr. E, Nevím, co se stane, ale určitě bude defenestrace. Minimálně na mě dáte dvě, tři trestní oznámení. Takže já vám tímto garantuji, že se partnerem nestane. To se brá, ale svině. V podstatě pro mě jako... Zastupitel. Já bych chtěl, aby to v nějaké formě bylo zavazující. Tak jo. Můžeme si tady dát pod 11. Petr Kadaví se nestane partnerem. Je to stručný mantinel, jasný. 
Ne, tak jako použil jsem extrém, jo, ale vemte si, že se to může stát taky kolik vlastně podnikatel tady, který tady podniká. To není jako... Já bych rád, aby to primárně přineslo efekt v občanů. občanů. Já to, já to chápu. Opakuju, že je to naprosto předčasný a že když se podíváte do podkladu z posledního zastupitelstva, kde je ta nabídka vede so, jak to má fungovat a jaké jsou mantinely, tak tam jsou napsané. Takže to hlasování jsou stejný, tak nebo tak. Takže jdeme hlasovat o proti návrhu. Já teda jenom zase v rychlosti, protože jsem koukala, já jsem to asi říkala posledně, jsem koukala na justici, tak ta firma nevypadá, jako nevím, jak, jak zkušenost má, ale zporažení na tom není tak, že by nám si mohla úplně z mýho pohledu, protože byla několik let ve ztrátě a poslední hospodářský výsledek je půl 20 tisíc. Takže to je za mě. No? Typický příklad daňové optimalizace. Dobře, takže prosím, kdo je pro schválení usnesení navrženého panem Seidlem? Kdo je pro? pro? Kdo je pro schválení toho protinávodu usnesení rozšířeného, který předložil pan Seidl? Kdo je pro schválení tohoto? Děkuju. Kdo je proti? Ano, to je proti Ano. Takže kdo je proti? Kdo by se zdržel? Já. No, A takže teďka budeme hlasovat o tom prvním návrhu. Kdo je pro schválení navrženého usnesení k bodu 12, tak jak bylo předložené původně? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? A zdržel se? Máme Dobře. Děkuji, pane, pane Sajdo, ty body si schovejte, opravdu se k ním dostane později. Nebo myslíš, Bod 13. Informace o množství objemových odpadů ve zbraní dvoře v roce 2017. Dávám slovo tajemnici, prosím. To je mikrofon. Nikudy. Třeba ten povel a teď přijde za každou cenu nehledají doma 
co by tam přinesli a opravdu můžou svobodně se rozhodnout, co by tam přinesou, jak si letos nebo za rok. Takže tahle ta zpráva má říct to, že se opravdu se to nestalo, žádný nárůsty nákladů tam nemáme na zvěrný vode a já jsem vás proto požádat, aby jsme z těch 75 kg udělali klidně těch 150, protože je to opravdu hodně málo. Takže, tak. Tak to spíš teď si mám. Můžu to dobře. Takže já bych řekl, že asi to, že se to zavedlo tímto způsobem, je pozitivu. A je to v dopadu na ty tuny. Akorát mám takový drobný problém s tím, že v roce 2016 zhruba 60 tun za 68 tisíc. Letos 24 tun za 55 tisíc. To jsem teď řekla, že tam není ta doprava. No, to jsou ale totožní položky, ne? Ty musí být stejný. Ne, 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 ne. To znamená, tady tam píšete náklady spojené s likvidací tohoto množství 68 tisíc. Náklady spojené s likvidací tohoto množství 55 tisíc. To znamená... No, jenom, že já mám celý zvodního roku, kde je no, za likvidaci a doprava zvlášť. Jenom, že to doprava je za celý měsíc, takže se mohlo výjistit třeba naše kontajnery, nebo nebezpečný odpad. A já to nejsem schopná vypíklat, co přesně bylo pro ten velkou oběd. A letos mám celý jiný, kde je na tom všechny dopravy, protože se to nedává do našich kontajnerů, ale do kontajnerů společnosti SKS. A v tom je jenom ten drobný rozdíl. Já vám tu cenu můžu rozjistit, říkám, jsou to takové položky, 55 tisíc, bude to. Jenom na jako konci. Do tisícový položky. Mě by zajímalo. Proto no, jsem říkala, užila i ty celkový náklady na zvědný dvůr. Ale je to o tom, že teda v tom roce 2016 je to bez té dopravy, kterou neumím úplně přesně stáhnout ke dvůra. Dobře, tak to nemůžu panovat. Nebo já tomu velmi těžce můžu porozumět, protože tadyhle má 24 tun. Mě by zajímalo, kolik stála tuna v roce 2017. To znamená likvidace tuny, to je jedno, jakým způsobem se odvezu nebo neodvezu. A stejná tuna v roce 2016. Myslím, že ty ceníky jsou stejné? Tady, tady já... Ne, 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 já to říkám, to prostě... Tady vidím nárůstu vynásobné. Jsou to, to desetitisícový části, které já jsem schopná vám teda ještě vytvářit, to není problém, pošlu vám to mailem, ale nebude to na korunu přesně. Ne, tady je tady, to, 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 to tak nejde, tady, protože já tady vidím prostě nějaký nárůst. Ať chci nebo nechci, tady mám 24 tu a tady mám 60 tu. Tak, ale Martina se to už snaží říct, v té části 68 tisíc není doprava. Protože v roce 2016 jsme jeli podle jiných smluv, SKS, a ten velký objem se likvidoval v jiném režimu. Poté, co jsme měli požadavek, aby ten velký objem se dal odnášet kdykoliv v průběhu celého roku, tak se změnil i cení a do ceny za likvidaci tony odpadu byla promítnutá i doprava. To předtím nebylo, čili aby jsme to opravdu mohli porovnat, tak bychom částku 68 museli doplnit ještě částkou o dopravu. Ale jelikož doprava v roce 2016 byla fakturovaná za celý měsíc, tak ty tři dny, kdy byl ten velkou věc zdarma, se dá velmi těžko vyspecifikovat, co z té dopravy za celý měsíc byla doprava těch odpadů zdarma. Tohle se snaží Martina říct. Čili já vám teď neřeknu, jestli e, náklady spojené s likvidací by byly 68 plus 20. si pochvalují jak ve sběrné dvoře obsluhovat, tak asi občaní, protože fakt nejsou vázaný žádným datem konkrétním a můžou kdykoliv. Ne, ale tak je z toho vidět, že jako je to sice jistý, že jsme čas předali, ale jako... Ale tam se změnilo množství 
to odpadu, to množství odpadu se nám změnilo v tom, že zmizely ty volní dny, kdy se to vyvážilo. To je jediný efekt. Dobře, ale jako Já vím, že to nikam nevede, ale když jsme to zefektivnili, ale stojí to stejný peníze. Já nevím, jestli jsme to zefektivnili z pohledu finančního. My jsme to zefektivnili ve vztahu, služba je dostupná častěji, dvakrát v týdnu můžu dát něco zdarma a díky tomu jsme museli přistoupit na jinou cenovou politiku té společnosti, protože nedělíme odpad na naše kontejnery, náš odpad, odpad zdarma ale využíváme plně kontejnerů té společnosti a je tam cena za tunu likvidace včetně odvozu. Tady v té části 68 chybí cena za dopravu. Kdyby tam ta cena za dopravu byla, nebylo by tam 68, bylo by tam třeba 88, nebo 95, nebo 71, já nevím. A to je to, co Martina říkal, že se vám pokusí vypíchnout. Jsou obce samozřejmě, 
což tady od některých zastupitelů, tady vidím jenom takovou tichou soustrast s ostatníma nic víc, jo. Tak, nebo to kolektivní hlasování, které tady máme, je pro mě trošku trcující, že se tady pohádá v podstatě jenom pár lidí a jako ty ostatní, ty si jako podky, podky a nezapojí se, tož trošku povídají. Samozřejmě, že nemusí. Takže nějaký protinávrh? Takže, takže těch 10% dolů, tak když jako by něco pilu spolávíme, tak... Ne, no. ne, tak takže když jsme hlasovali o protinávrhu, což je zachovat původní, ne, zachovat v současnosti ty odměny a pak já bych dala pro To necháme podle toho současného, tak už nebudeme slučovat člena zastupitelstva před kterou výboru. Ten už se necháme i žádší půlce. Tři půlce, ne? Tři půlce, ne? Když má více tři půlce, to znamená, když by byl člen rady zastupitelstva předseda. Ano, tak bude podle té nejvyšší, ale stejně s funkcí člena zastupitelstva nesmí sloučit nic. To už nejde. Pak, jak jsem byl na školení. Jo, opravdu ne. No to nemá hodně konkrétní funkci, to bylo stejný. No v podstatě, jak koukáte na usnesení radní 16. čtvrtý, tak tam je to stejné. Tam je to stejné, 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 No, jak je to tak teď mají? Jo, to není přidáno. To jsou jenom sečtené ty částky, které teď mají usnesení, sloučení, ale protože už to nejde, tak ji nesečtete, jestli chcete, aby to bylo, jak to bylo teď. Pokud, pokud, se, pokud se neschválí nic, tak to je jak po novém roce. No, tak nám se neplatí usnesení, protože není daný v kolumnách. No, Procentech. Až do výše, no. A vy něco schválíte, no, já se nebojím. No, tak jdeme hlasovat o tom tak proti návrhu. S tím a původním a... Neměli jste s tím problém. A protože se změnil zákon, najednou se diskutuje o zásadní problém, který jste mohli říct v ústavní tři roky. To je spíš, že o tom ten zákon trošku zkomplikoval si. Oproti původnímu. Takže tím pádem původně byl člen rady 1641, předseda výboru byl, by byl 1032, člen zastupitelstva 599. A nebo předložený návrh 1805, 1135 a 660. Takže proti návrh byl to nechat na původní míči. Tak, takže to je varianta. 1641, 1399. Dobře, takže bude pro protinávrh bez těch 10%. Bude pro. Martino, není to 1132?
informace o dotacích. Uh, informace o dotacích a jsou tam uh, obsadní tři dotace, kde dvě už se domnívám byly. Ne, nebyly. Uh, možná už jsme o tom osvětlení hovořili posledně, ale. Jsou to tři dotace, jedna je zvýšení bezpečnosti pro nás, 294, kde se řeší sedm nových přechodů v návaznosti na tu zemní rozhodnutí rekonstrukce hlavní silnice. Žádat na to budeme z mas přítka popej v rámci Iropu a je na to možný dostat 95 Takže bychom tím, jednak bychom na to dostali relativně velkou spolučást a druhá věc, že tím řešíme ty nešťastné přechody, které tady řešíme, co nám pamatuju, a nikdy jednotlivě řešit nešli. E, druhá dotace, rekonstrukce VOčka ve Velemově, to souvisí s tou akcí ještě zase čistý, ne čistý zjedr, ale VH, z toho vodu od Velemov, ten, ten veřejný osvětlení tam je v nejhorším stavu. Tam si opětnice vede to ještě vrchním vedením a Tímhle by se dalo do země společně s tou akcí. Tam si může p, p a dotace pro obce v národních parcích, kdy jsme na to mohli dostat 2 miliony korun tuši. 65%. Poslední žádost, která ještě bude podaná, je zase z toho samého pro garávnou ministerstvo životního prostředí pro obce v národních parcích, kde tam možný dostat peníze na cesty už není skoro možný nikde jinde, a sice do výše až 1 milion. E, po dlouhých přemýšlení jsme tam dali silnici, do které se každoročně docela dost peněz nadspět, a to silnici od starého mlejna někde na lípy nebo by je ty kamera, který už to navozil na úsek, který se opravoval společně s nakonec dotace. E, je to úsek, který už se opravoval, ale kde je tam každý rok tam prostě padne spousta palení a záplaty, protože to tam je zatěžované, tak se stavují. Tady se bude ta žádost tak už zpracovávat a uvidíme si, jak úspěšný ten dilemov je skoro nejvíc pravděpodobný, protože tam to je nádofový, když se podá žádost do nějaké doby, tak prostě dostanou všichni. Pokud je alokace, to jsme stihli a poslední je ta zvýšení bezpečnosti, tam se bude rozhodovat někde podle mě ledenou hodou. Na tři masky, trupu, tak a usnesení jsou teda, že to je na vědomí, schovné podání žádosti na tu zvýšení bezpečnosti silnice, zároveňka i starý můj, a že schovné v realizaci i těch akcí, pokud bude přidělaná dotace. No. Mikrofon. Můžu zeptat, jestli bude se chtít někdo aktivně finančně podílet, třeba do Rajkovský nebo na to podvěkování se Franka, nebo ty, co to vlastně tu cestu taky využívají, co tím hodně ne pro sebe, ale i pro ty svý klienty. No, oslovený nebyli, protože nevíme, jestli dostanou dotaci a budeme to dělat. Každoročně se podílej na tom, nebo ne, asi každoročně, ale v některých letech vím, že prostě spolufinancovali ty, to záplatování, který ale nestačí a pokud by na tohle byla ta dotace, tak jako ne. Můžeme to zkusit, ale říkám, nevím, jestli to je spravedlivý vůči akci, který jsme dělali v posledních letech, kde jsme to z dotace upravili a spolučasné nežádali, nebo si přispívali na tu cestu. A nemali peníze za vaši kolačky. Teď už ta cesta je docela ze dvou třetin minimálně, možná ze tří čtvrtin dobrým stavu jde pro ten spole, který je předtelný. Dotaci. Dotaci. Víte, prosím, kdo je pro schválení těch navržených tří ústesních k tomu bodu? Kdo je pro? Kdo proti? Držel se. Dobře, zprávu činnosti Rady města. Do toho plynu přítobí. Dejte se. Vlastně Zářadí dodatku číslo 3 smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace o straní zastrpení Ruského potoka. Co to je? Za kolik to je? 
o tom, že je původně za nějakých 250 tisíc projektovka, teď se ta smlouva bude úplně odletnější, protože tam původně byl záměr to nastropení, který je v avarijním stavu, co nejvíc co stranit, nakonec, když se to začalo projektovat, se zjistilo, že v té části vedle zeleniny to úplně odstranit tak to vlastně nepůjde, protože tam ten chodník, který tam musí zůstat, je na potokem silnice, tam dělat složitý drahý konzoli a navazuje to i na hlavní silnice, že se to mělo odstraňovat v té části, kde je na tom odpadání zelený klejš až, až e, k drogerii, teďka k vyvolení textilu, kde měl být most, ale v rámci těch konečních prací vlastníci té drogerie, což jsou několik, tak mi dali souhlas, jednali jsme s nima, a trvalo to, než z nich nějaký závěr vypad možná rok, strašně dlouho, s tím, že nakonec z nich vypadlo, že teda souhlas k tomu dle řešení nedají, že chtějí, aby tam bylo zachovaný, tak jak to je, prostě zastupení kvůli přístupu, s tím, že by se na tom finančně podíleli, na tom řešení. My jsme měli strach z toho, že se na těch metrových konstrukcí, hlavně z té strany pod, od potoka, bude hrozně drá, protože tam to je fakt nejhorší část, je zrovna před tou drobnělí. No takže, protože tam nebyla jiná cesta, tak tuhle chvíli ten projektant zpracovává e, projekt na op, opravu a sanaci prostě toho za, zastropení, s tím, že tam bude jenom e, jinak řešený ten chodník, nebo tam ty schody, nebo je v úrovní silnice, tak aby tam nebyly ty schody a nebo se to udržovat v zimě, nebo tam to zábradlí, bude zábradlí až za chodníkem, jakoby, protože to tam dělá problém při zimní udržení. To znamená, jestli to mluvil dobře rozumím, tak v podstatě zastoupení zůstane a koná bude sanováno. To no, bude sanováno, budu, bude tam předělaný ten chodník, bude sanovaný ze spole z hora, budou opraveny tam nějaké kaverny, co jsou ještě v těch úplněch no. zdech no. a, a podobně. No. To znamená, že ten projekt od nás bude stát od této doby i s tímhle tím návrhem těch sanací kolik? E, nevím. To znamená, že mají oko 150. No, ale už je s tím teda perou fakt dva roky. A nebo by jako lepší pozvat nějaký ty, co dělají s tou chemí, aby jeho dali postupní senace? Tak samozřejmě oni jsme původní vůbec jako... Dají se dělat dvě... Původní se neměli dělat senace, že jo? A i tak, to bude potřeba projednat a teď právě pod nový dohodování byla mít na úřadě, jestli to bude povolovat kvůli chodníků, odpor dopravy, nebo kvůli potoku odpor životního prostředí. Nakonec úplně nevím, jestli tam našli odpověď. No, tak tak věci jsou v podstatě velmi speciální a v podstatě jsou závislé na těch dodavatelích těch výrobků. No, tak ty věci se dají sledovat nějakýma uhlíkovými pástama a podobnými věcmi, kterými se dají jako zvyšovat pevnosti. Ale jo, a to, co tam je vypadání, tak je v podstatě odstřílené. Ale to hovoří o jedné z mnoha částí té akce, protože to je ten spodek. Druhá věc je uizolovat ten most od zhora, udělat ten chodník, vyřešit tam statiku, protože to vede nad tím, nad tím, nad tím stropem. Budou se potom ty sousední vlastníci místní zeleniny podílet na těch investicích těch prostorů, které mají vedle sebe, přímo je používají? Nepoužívají, nevím, proč by se podíleli jediný, kdo se bude podílet, ale je to předvětaný a užívá to, je ta doby nepoužívá. Máte tam trafiku, která se stojí na, na to? Trafika zmizí a nebude tam, tam prostě nebude. bude prostor volný, nějaký prostranství prostě volno. Takže to nebude přístupný a bude to patrně zatravněný, bude tam, bude tam tráva, protože pod tím bude jakoby most, že tam jako ten stávek, tam jen kvůli tomu, že ještě nebudu ve země, ale je zahořený. A měl by zmizet i kvůli se na to. Tyhle ty strofy částečně zasahují i do těch majitků, těch, co s tím souvisí, že jo? Ne, ne, ne. Tam to je postavené nebo? Ne, ne, tam je, tam to je na pozemku, na půl, jako by na pozemku potoka, takže to nezasahuje do těch baráků. Takže na ty opěrky, <coughs> respektive ty baráky mají vlastní dát, nebo to stojí na ty opěrky? Já nevím, ale s tím jakoby, nebude nic dělat, že bychom povolali ty zdi a dělali nový, to prostě bude jenom stanovat, takže se pod základy jako nebude, že jo? Ale že první zdi, ty potoční zdi, jsou vedle základu těch baráků, které to jsou, a s tím nic dělat nebude. Ale tu konstrukci musíte nějak jako izolační zavřít, že jo? No, jasně, no, tak asi účastníci řízení bylo, protože na, na kraji 
Ještě jenom takovou drobnou poznámku pro pana Patočku. Podílel jsem se na dodávkách a úpravách drenáže a drenážních prvků nad největším tréninkovým střídickým v Evropě, což je plocha trojského stadionu. To znamená, my jsme jim vyráběli tvarovky, my jsme jim říkali, jak bychom si představovali drenáže, jak mají být udělaný a tak dále. To znamená, že projektat na nějakou myšlenku tu realizaci, jak to bude vypadat, většinou si říkají do dala, která strapu. Takže já mám zkušenosti s těma spotkama v podstatě až k tomu plastu. A ten plast je v podstatě stejná věc, jako když si doma koupíte PVC, akorát v jiných dimenzích. Starovský stadion. Ale tady u nás, tady dávný vlastně. Já se nebavím o vlastně, já se bavím o dekrát. To znamená, to se zahrává něco. Takže od nejsem úplně mimo místo. To je od odborné debaty k zápisu ty zprávy Já jsem se chtěla zeptat, protože teď jsem tady na to narazila, to je přesně zase paragraf 16. Vy jste 50, kdy jste 18. 9. jste schválili třeba finanční části 123 tisíc na účet hospodářské činnosti a bylovky aniž byste to měli v rozpočtu. A s tím, že to není v podstatě jenom převod, protože tím, že oni to budou splácet ve splátkách, tak by to mělo být hlavně časově rozlišený určitým žadům. A mělo by to být v podstatě ne ani tak hospodářská činnost, jako nějaká větší pomoc, protože prostě sice my se tváříme, že to je hospodářská činnost, ale ve finále ani tu hospodářskou činnost nemáme schválenou zastupitelstvu, a ty si v radě moc souhlasíte, že prostě jim ty peníze. Uh, mě učitní, nebo nám učitní tvrdila, že pokud se to převádí, tak to, že to, to rozpočtu zohlednění být nemusí, takže se na to zpočtalo toho plnění dělat za to. No, mě, se na to. Prověříme to. Nevím. to takhle bylo podaný. Už teda předešlo, paní učitní si myslím, protože se to řešilo už dlouho. Ale No, Víš, když vyberete 10 milionů do hospodářské činnosti, tak mě to nemusíme vidět. Tak si to utratíte, jak to znáte za to nepovíte. Já nevím, jak to je správně. Já nevím. Dobře, další. Dotazy? Ne, já bych asi poděkoval za účast. Aha, ještě pade na vědomí, pardon. Takže prosím, kde je pro schválení, když jste si že bude na vědomí správní činnosti rady. Když jste za to období, co jste chtěli, pro. Děkuji proti, zdržel se. Tak jo, a poslední bod diskuze. Určitě. Já to říkám, já vím, že to říkám každý rok, ale chtěla bych říct, že opravdu je nebezpečná ta silnice v zimě od pana Bůžka nahoru, od toho jste autobusy že tam jsou půl hodiny větší autobus do toho auta a teď se ještě jde půl hodiny tam jezdí ten autobus, ale pak tam jezdí co čtvrt hodiny. A já vám řeknu, tam se nedá jít ani autem, ale tam, když jdete a vidíte ty děti, jak tam uskakorou, jak lezou po těch mantinelech a o starých lidech, které ani nemluví, fakt je to tam nebezpečné. Jestli bychom mohli, já nevím, jestli Spartak nebo kdo, jestli my tam budeme tu silnici dělat, ale se bohu, bohužel. To není, to není místo, tam se silnice udělala po ty kanalizaci předloní, mírně se rozšířila, tak jak to šlo, ale bohužel pozemky okolo jsou soukromí, teď se řeší tady, že ta cesta ta, ale v zimě, ta v zimě ale nepomůže, protože tam bude prostě smít na odjezd. Je to opravdu hodně nebezpečné, je to ok, Jediný možná pozitivní, co se týče týká, je, že by se tam měl představovat ten barák, Ono bude tím, že by se oddali cesty podle nějakých plánů. Jako takže autem. a tam ten nejhorší, že jo? No. Jinak do, 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 pokud se to rozšíří, a zase, protože tam jezdí ty zkusy, tak to rozšířování se tam e, snaží řešit. Částečně se to udělalo, ale, ale, ale tam prostě dva metry na podnik není. Když tam se čtvrt hodiny jede autobus. No, to jako tím autem se tam ani moc nevejdete. Já vám řeknu jenom, je to teda taková alegrace, já vyjíždím podle autobusu autem. Protože tam máte šanci, když jedete za autobusem, když co čtvrt hodiny jede autobus a 
a dostali ještě do auta a ještě tam chodí do lidí. No, já nevím, ale prodat možná, ale tam dále je ta postanice, dále pan, pan Udatnej, který je teraz z Aborčové a směrem dolů jsou taky soukromý pozemky, takže jako zkusit, zkusit se to... No, tak je to, je to, je to na nějaký projekt prostě chodníků. Ale víte, jak tam, kdybyste viděl třeba ty děti, jak tam lezou po těch mantinele, když jede autobus a ještě auto takhle, to fakt je hodně nebezpečné. Já vím, ale jste na horách, je to, je to všude ono na studenou příjezd kolem národě a kolem nás, je to samý. Tam prostě jezdí ne autobusy, ale jedno, jedno auto za druhým nahoru dolů a, a jsou tam antinady. No tak jako ta studie propojení to řeší, že jo, ale když to tady budeme řešit věci, které vznikly před 40 rokama, že jo. A že ten přístup je špatný, je, to skvělé je propojení lisí hory s studenou, by to měla řešit, že bude přístup centrální parkoviště, ale to je prostě na leta páně. Podobně. Ne? Já bych měl takovou kosmetickou. To je pochválení pana starostu za to nasvícení té radnice. To je pěkný a ještě bych tam chtěl jednou vám pomoci, abyste ten jeden poklad toho testa už prosvítil, a pak jsem se chtěl zeptat, já nevím, jak vypadá ta vytráž v té oddávací místnosti, jestli to nestálo za to, jestli by nešla zevnitř rozsvítit. No já nevím úplně, jako vytráž nevypadá nějak pěkně, protože uh, má svý nejlepší leta za sebou. To je jedno, ale primárně, a jestli by nevím, nešlo mírně jakoby zevnitř já, já, já nevím, jestli by to šlo, protože když se pohledete z druhé strany, tak ty světla třeba svědčovou radnici, jak teďka ze zadu, ze zadu kaz, kaz místnost svítí ty halogeny, no máte vidět ze zadu, ale nevím, jestli jako to bude nasvětlit jedno se to proti druhým, aby to nějak bude. To bude, to, ale jako zkusit to výhledně, nemusí to nějak dřvát, ale já mám malé hodnice výhledně. Můžeme se na to na světlovaču zeptat, jak by došlo asi. Stačá by jenom zvím. Jo, tak prosím vás, jak se chtěl zeptat, jak jí stavuje projekt pečovatelátky pod Helenou, tak na v letošním, v letošním roce se dělali průzkumné práce, dělal se hydrogeologické posudy, dělalo se zaměření toho pozemku, ještě se doměřovalo právě ta přístupová komunikace. A v příštím roce bychom chtěli do rozpočtu dát peníze na architektonickou soutěž na řešení. Samozřejmě s tím, že by se tím zadalo zároveň i z další fáze ty projektové dokumentace, která by se chystala. Takže, takže žádný detail, detail týkající se ty cesty jako zatím k tomu není. Myslím, že to předmětem. Uvědomujete, že ta investice bude možná stejně veliká jako ten barák? To si nemyslím. To si nemyslím. Tam. Tam je výzvek. Zupal, že jsme počítali 300 a skončili jsme na 500. Zeptám se, co ta, co učtárna, na kolik je to učtárna? Ještě, ještě teda domluvíme to, ale mám jeden dotaz, Krkonožský metro stačí dvě věci. Jestli to je úplně pasé, nebo... Krkonožský metro v tom původním osazení už nějak jakoby nekomunikuje, ale ty vize malinko jakoby jinak, ale vůbec jakoby ty dráhy, řešení ty dráhy se popil v svaze kopci Krkonoše, v rámci i jednání s krajem, s nějakým propojením na Polsko a vůbec v rámci strategie jakoby celý krkološ a dopravní obslužnosti, takže se to nějak řeší. Děkuji. Uh, Čtárna zatím, měli jsme na to tady myslím myšleně nejde 300 tisíc, nevím přesně, kolik stálo. Je to... Takže to není vydělaný, že to nemáme všechno dopadkovat, ale myslím, že... Tohle je víc věcí, že jsme na pracovním jednání vedli jednu debatu, tak bych ji chtěl i tady. Když jsme schvalovali dotaci Spartak pro chytnice AS na úpravu běžeckých stop, na pracovním jednání jsem 
vlastního možnost do budoucna schválit dotaci Sparta Kropitnice AS na nákup stroje, kterým se ty běžické stopy provádí. Protože jak na pracovním jednání, tak na některých dalších schůzích jsme debatovali o kvalitě té údržby. A od upravovatele od Spartaku a hlavně i od těch lidí, co s tím strojem jezdí, máme informaci, že je velký problém ve stáří toho stroje a ve schopnosti se umáčnout ten podklad. To ten stávající stroj se nedá zapojit v reze, respektive dá, ale kromě už to neutáhneme v těch větších kopcích. A samozřejmě jak akciovka i TS jsou na tom tak, že asi koupí nový stroje za 3,5-4 miliony korun si nedovede, nedovede představit. Uh, nový stroj by se dal pořídit z dotace, tam by ta spolučnost byla na 50%, což jsou taky okolo 2 milionů korun. Ani to není řešení. Řešení by ale bylo třeba nákup nějakého použitého stroje, třeba do 1 milionu korun, který by byl schopen zase nějakých 10 let sloužit. A je jenom dotaz směrem k vám, jako zastupitelům, zda byste uměli týdnout na vlastně nějakou dotaci na nákup použitýho stroje. Nemusíte se vyjadřovat teď, ale můžete. Klidně se mě vyjádřete i do mailu. Může to být jednoslovné vyjádření, ne, nebo úslovný v žádném případě. Nebo to může být ano, za určitý podmínek, když o tom uvažoval. uvažoval. Já neříkám, že musíme nebo máme. Já tady přednáším téma, debatu. A vracím se tím k tomu, když jsme v roce 2015 schvalovali to, že budeme tu údržbu hradit my, tak prostě zaznělo, že ta potřeba upravovat běžecké stopy už dávno nesouvisí se sportem, které není žádný běžecký díl a víceméně to souvisí s rokitnicí jako s centrem cestovního ruchu, s návštěvností, týká se to spíš ubytovatelů, restaurací a podobně a cestovní ruch je něco, co město řeší. A já to tady dávám jako téma, já mi říkám, že musíme, jenom ty krát znám vyšší názory. Já, my jsme se taky bavili o tom pracovní zasedání o smyslu plnosti tohoto toho sportu tady u nás. To znamená jeho reálnímu využití a reálnímu to, co máme udržovat. V podstatě máme tady čistě technický spolek, který se stará o takový ten sport, co se jako provozuje, jsou tam samozřejmě budovatelé a tak dále. Čistě, kdyby byl hnusný, tak by řekl, teď si to koupíme v kole, takže ten vybírá nějakým způsobem poplatky na tohle to. Ale my můžeme se bavit o hroutě, já ne o všem možným, ale my v podstatě v tuhle chvíli nevíme, co máme vůbec udržovat a co má smysl udržovat. Protože máme tady konkurenci za rohem všude, která poskytuje daleko lepší servis, takže si musíme říct vůbec, kde a v jaký míře tohle to budovat a udržovat. Dobře, já vás o to prosím, každý si to jednotlivě řekněte, podklady k tomu máte z prosince 2015, máte tam nějakou mapu, čili my máme řečeno, co chceme udržovat a kde ty trasy jsou, kolik to zhruba stojí, je k tomu nějaká, nějaká rozprava, teď jde ale o ten stroj. A ve chvíli, kdy by se měla nějaká taková spolupráce e, realizovat, tak to vyžaduje nějakou přípravu a tedy důvod, proč se na to ptá, čili Jenom, jenom vás prosím o nějaké vyjádření, a říkám, nemusí to být ne, prostě třeba jeho mailu, jsem pro, jsem proti, nebo nedovedu si to představit. No, já jsem bytostně proti jakýkoliv další dotaci směrem na Spartak, to je jedna věc. A myslím si, že by měl být problém pro naše šikovní strojníky s tím poradit. Takže jako pokud to máme kupovat, když to koupíme my, protože když to máme, tak se nám za tři roky postavit, ta kupní cena vrátí. Samozřejmě, že tam nějaká režie, ale prostě proč to nedělat mě? Proč vysvětlím ten jediný důvod, proč máme dávat zase někomu dotaci a ještě mu potom platit za údržbu, to mi připadá úplně schopný Protože třeba, třeba to... nemáme zázemí pro radiování roby a pro parkování. Uh, máte na hodně, tam kde máte hodně, tam se dá udělat garáž na roby, tak přece jedno za takový problém. Říkám. Opravdu se nad tím jenom zamyslete. Mně stačí třeba odpovědět ano za určitých podmínek, ano, vím, že má smysl se tím zabývat. Když bude od osmi lidí odpovědět v žádném případě, vím, že se tím nemá vůbec ztrácet čas. A samozřejmě ve chvíli, kdybychom dali nějakou dotaci na nákup stroje, tak samozřejmě by musela být i řeč potom o těch provozních nákladech a o, 
o tom, že bychom třeba nějaký rok přispívali méně na tu úpravu nebo na ten provoz. To je prostě věc jednání. Já jsem chtěl znát, jenom máš nějaký základní názor. Já jsem tím, že to je krásný názor. Je to podobně, že zkoušeli v Arachově pro výzvu. Takže to dopadlo velmi špatně a hlavně vedli si, jaký byly tři zimy naposled. Jo? Aby nám stála mašina, že tři zimy jo, na svahu si lékaři z nich nadstýkají, ale tak nikdo není nikdy nadstýká. Aby stála tři zimy někde v garáži, ale nebylo to tam. Samozřejmě bude k tomu pořád třeba člověk. No to jsem mluvil o nákupu stroje za nějakou cenu. Jo, bude třeba za měla dvě stroje, nebo třeba za pět cenu. Ta bude klesat. Vemte si, že tenhle stroj, který, který k tomu používají, tak jako hodnotově bude okolo 100, 100 tisíc, a nic na něj nebude. Já jenom za sebe řeknu, já jsem kdysi v mládí závodně běhala na běžkách, taky tady byly. A byl úžasný to, že nebyla tady žádná akciovka, byla tady jenom tělovýchová, tělovýchová jednota, která byla schopná ze svých druhů, vlastně všechno, který měla zdržování vykázalo, přikryt všechny ostatní díly. Uh, no, to, to, to je všechno tak, že prostě uh, příjmy, respektive akci se je úplně bokem, dělo výchová je opět zase uh, v podstatě neziskovka, není založená za učele zisku a ve chvíli, kdy potřebuje peníze vedy na mnozí. Takže to takhle to není, tohle to je moje otázka, to vůbec nikdo ze Spartaku netlačí. Já jsem se chtěla na to jenom zeptat a jenom to, co řekla, že si mládí závodně běhala, tak to potvrzuje to, že tady ta potřeba uvnitř té je byla. Prostě nikdo nad tím nepřemýšlel, kdo by taky upravuje pravidlo, protože to je jejich pozit. A teď to tak není. Ale když se podíváš do jakéhokoliv propagačního materiálu nebo do důvodů z nějakých anket, proč se lidi jedou, tak jako ty běžecké, to běžecké lyžování tam bude někde na první místě. Tamhle máme zástupce, co má tak otázka směřovala na vás, na zastavu, tak nahořejněte, proč to šlo předtím, už to teď nejde. Tady, to, to tady můžeme se dělat třeba tři hodiny a myslím si, že to je otázka spíš společenská, než proč to šlo před deseti lety. Společenská ale to je? Ne, to je to je moment, 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 to to je moment, to je moment, to je moment, to je moment, to je to je moment, 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 to je to je to je to je Myslíte, co? Když tam nikdo neběhá, aby jsme koupili robu? Běžecky, ne? No, koupíme robu za milion korun, nebo za dva miliony korun, nikdo neběhá, aby to dělat pro město. Tak, tak jako soukromě v pole. Tak, tak jako si to dělali za teječka, kvůli tomu to teječko bylo založeno. Kvůli čemu? Kvůli to vypadá, kvůli městě. Kvůli tam běžecky, ano, kvůli ty oddíly, které fungují, snažíme si jim pokryt jejich pokřit, ale ve chvíli, kdy tady nikdo neběhá, tak se na mě nezlobte, tak je to Ale akorát to hodně strašně štvuje, že tady byly nějaký lidi, kteří měli nějakou myšlenku v těch dobách, kde to zakládal. Pak se stalo něco hodnostní, měli uštěli, uchopili to lidi, které převážela finanční záležitost na to sociální záležitosti. Vůjtý dobu to stále zahrali. Bohužel tady asi Spartak nevyřešil. To ani nebylo Zase některé města, nebo většinou ty města na to participují nějak a řeší to, takže je na nás jenom vesli. Se do toho nějak dobře. To můžeme dělat za tak, to můžeme dělat za co pokud toho, že si nevydělávají. A když jim teď nasypáme to jako skoro do hřiště, aby jsme jim dali ještě mnohem na robu, tak jako to je sice hezký, ale když ty pilíze leme a budeme je dávat přímo adresně tím jednotlivým dětem, to bude pro nás efektivnější než tohle. Jo? Myslíte, že nabídce to rozdělili a každý dítě dělá něco, ať se dohromady domluví, jako ty si to. Ale tohle takhle není běžecký, takže to je vizitka města, ty prostě musíte běžet jako zapínčit. Jak je vidět, tak spousta zastupitelů si to nemyslí. Zase je to o tom, kdo co preferuje. U nás to bylo směřované ke mně, až to samozřejmě ztratit tady v sebe. Bylo a bylo to směřované. Samozřejmě ztratit tady v sebe, ale já si myslím, že teď max 
maximálně 300 tisíc ročně dál od Spartaku je samozřejmě maximum. Já si myslím, že 300 se snad nikdy nevyčerpalo, no tak Ale že to rozhodně podvíde levný než nákup nějakého tady od dál. Ale do to, když se netestuje. Když se nepořídí, tak ta údržba nebude možná, no. Je to druhá cesta hledat jinýho dodavatele těch služeb pro vlasti. Já se o to v finále můžu pokusit, jen bych nejedl, aby to bylo vyčítáno. Já to asi uzavřu, to je skvělý, když se sejdeme s takovým neslovením na příštím pracovní zastupitelstvu a můžeme tam začít nějaké nápady a dělat tady konkrétní. Já bych se na tu má napadnout jen o to vykašlal, protože nemáme rozpočet. Já si chci tě nasypat 2,8 ještě do Spartaku, tak si myslím, že budou mít problémy na nějaké další služby, co to je Ne, to byla otázka, to určitě my jsme se tam dostali nemysle, že bychom kupali roubu letě. Tak, tak to příští rok. Takže já nevím, jestli nejsou nějaké ještě dotazy, tak bych asi Poděkoval za účast, popřál vám všem pěkný Vánoce a nový rok a to příští roce, co máme líp, než jsme se měli tenhle. A zastupitelstvo, teda pokud se něco nestane, tak to by mělo tady, jak jsem říkal, to je třeba na to začátku, že jsme se To se zase včas dovíte. Takže určitě je to a.